Macario Brujo, bienvenido a Creativo, ¿cómo andas, güey? Estoy sumamente contento, Caón. Eh, estoy muy agradecido porque descubrí un superpoder en la vida que se hizo real y que en este momento estoy comprobando que es real. Qué cabrón. <risa> <risa> Qué cabrón. Me estabas platicando la historia, creí que le ibas a empezar a contar, güey. <risa> <risa> Por eso te me quedaste sí, así como yo dije que a la verga, si este viene la va, seguir, va a seguir desarrollando la historia. Ok, ok. Este, me, me estabas platicando de, de, de que tuviste en, en la mente tres semanas de estar aquí en este podcast. Le estaba contando público, público hermoso, <risa> <risa> del señor Roberto Martínez, que conocía un pelado que manifiesta su realidad de una forma espectacular, que... Vio en YouTube que había un alguien gringo que llega a lugares con 100 dólares y en tres meses crea empresas que valen 3 millones de dólares. Y este pelado dijo, va, hagámoslo. Y ahorita que era su cumpleaños decidió hacerlo en León y hasta donde yo sé, ahí va. La onda es que esta persona asesoró a mi esposa. Mi esposa tiene una empresa, tiene una importadora de medicina estética. La empresa iba mal y este pelado me la asesora y en un mes, pum, da un despegue precioso la empresa. Entonces, cuando veo eso, le empecé a decir a mi esposa, enséñame. Y el rollo es manifiesta tu realidad. ¿Pero a qué te refieres con manifiesta tu realidad? Es, no sé si viste las del secreto y estas, las que dicen como que atraes las cosas. Sí, 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 ese estilo de comunicación de, a pesar de que algo no ha pasado, cree que ya pasó, ¿no? Esa sería la manera de... Eso es... Esa es la manera, tal cual lo que acabas de decir, eso es manifestar. Lo que dicen estas personas no es que tú atraigas cosas, sino tú creas tu realidad. O sea, literalmente, ya si lo llevas muy al, al mafufo, es hackeas la Matrix en la que estamos viviendo, modificas los unos y los ceros y haces que algo pase como Neo en la película de la Matrix. Sí, ¿no? sí o sea, sí, sí creo que definitivamente el cambio de intención, que sería manifestar de decir sí lo voy a hacer, te ayuda, pero también tú tienes que hacer cosas en el mundo real para que esas cosas acaben pasando, ¿no? O sea, si, si estás motivado, vas a hacer cosas que te acerquen también más a la meta y va a ser una combinación entre la mentalidad y la acción. Y aparte la suerte, ¿verdad? Que también pues, te, te puede que no te dé, pero si estás bien motivado en solamente concentrarte en lo bueno, se te van a olvidar esas veces en donde no te salió ese pedo. Sería, si te la entiendo, como empiezas a vibrar y el mismo camino para lograr una realidad chida, ¿el camino tiene que hacerse chido? No, a, a lo que voy es que un cambio de mentalidad o de, sí. o de poner la atención a otra cosa sí puede hacer que descartes Ajá. cosas que a lo mejor... O sea, por ejemplo, es como si, si de repente para ti un número es muy importante. Que eso es un... Hay un nombre para ese sesgo. Si uh -huh. el número para ti, el, el 18, es muy importante porque representa algo muy profundo para ti, vas a empezar a experimentar una realidad en donde te vas a, a empezar a topar mucho ese número. ¿Te ha pasado eso? ¿Con algún símbolo, con, alguna, con algún número te ha pasado? Sí, y también es común con coches. Cuando dices, me quiero comprar tal coche, sí. y lo estás viendo ese mismo modelo. Porque tu cabeza cuando se lo topa dice, a la verga, eso es lo que quiero. Pero se le olvida todas las veces donde no se lo topó. Y en retrospectiva, o sea, cuando te acuerdas, eso dices, oye, güey, me lo topé un chingo. Cuando la realidad es que no te lo topaste tanto. O sea, lo que voy es que tiene que haber... Ese cambio de mentalidad definitivamente te orienta, pero también tiene que haber acción para la manifestación, ¿no? Siempre. Es que... Ahí entra la, la parte complicada, creo yo, que es el merecete las cosas, mm. ¿no? Por ejemplo, si tú dices, yo me quiero poner mamado, cuando empiezas a hacer ejercicio, llega un momento donde duele. Uh -huh. La banda que se va a poner mamada es la que pasa del dolor para allá. Claro. Los que en cuanto nos duele nos rajamos, no merecemos estar mamados, ¿no? Sí. Pienso yo igual como para manifestar una realidad abundante, llega momentos de mucha frustración, de mucho estrés, mucha ansiedad, ¿No? Y ahí es donde la banda dice, ok, estoy muy cansado, estoy desvelado y me voy a poner a trabajar dos horas más. Claro. No a decir, ya me cansé, son las tres de la tarde, ya me voy a tirar a echar la hueva, ya me voy a poner a ver la tele. Creo que el, cuando ya duele y le sí. sigues, este momento hace el merecete las cosas. Claro. Y mientras más le sigas, aún doliendo, más las mereces. ¿Es lo que estás diciendo? Sí, digo, no lo había pensado de esa manera, pero sí Ajá. tienes razón de que cuando sientes que ya te mereces algo, el estándar de lo que vas a aceptar se vuelve muy alto. Entonces haces todo lo posible para llegar cuando menos a ese estándar, ¿no? Pero tiene que ser acompañado con una acción. O sea, es, la manifestación definitivamente es la manera correcta de hacia dónde voltear, pero tienes que caminar ese camino mediante trabajo y disciplina, güey. Y también tener, es, tener esa suerte de que, de que pasen las cosas, o sea, 
Digo, estabas hablando de esto porque manifestaste, tú me decías hace tres semanas que ibas a estar acá. Te voy a platicar la historia un poco larga, ahorita te la platiqué muy resumida. Me llegó un mensajito, un Instagram, que decía durante un mes, nada más vas a decirte esto. Soy las estrellas viviendo la experiencia de ahorita ser Macario. Me empecé a clavar en ese rollo y llegué a la conclusión de que por más jalada y poética que suene, es cierta. ¿Tú vas a Deepak Chopra? El... Sí, sí sé quién es. Cuenta Deepak Chopra que un día estaba con su nietecita y están viendo las estrellas y le dice la niña, ¿qué es eso, abuelo? Y le dice, eso somos nosotros. Nada más que nos hicimos acá porque desde allá no nos podemos contemplar. Claro. Sí, es esta idea, y, y de hecho yo también es una idea que comparto, de que si lo ves desde una perspectiva muy lejana, yo sí creo que todos somos el mismo organismo, o sea, somos parte de una experiencia que estamos viviendo un mismo ente que es el universo, ¿no? Sí. Eh, y, y sí, o sea, digo, lo decía, lo decía justo Carl Sagan, decía, somos polvo de estrellas, y nosotros somos, no sé si decía eso, pero decía, nosotros sí. somos la manera de que el cosmos se conoce a sí mismo, porque somos parte del cosmos, o sea, somos el cosmos, vaya... Y digo, ese, ese, ese tipo de realizaciones físicas tiene implicaciones filosóficas porque también es una manera de, de verbalizar de que, bueno, cuando tú ves a otra persona, esa persona es, es tú también. O sea, es otro, son tú. O sea, todos son tú. Y eso te genera una cierta empatía por, por la raza humana, si lo quieres ver así, güey. Hicieron... Y por el universo en general, por la naturaleza. Eso es lo que lo desencadena, güey. Hicieron un estudio en la Universidad Estatal de Nuevo México. No te sé decir cómo hicieron el estudio, pero checaron en el cuerpo el oxígeno, el carbono, el hidrógeno que tenemos y determinaron todo lo que tienes ahí, por lo menos el 94% de lo que tienes ahí, sí salió efectivamente de explosiones de estrellas. O sea, okay. ya diciendo, ya lo quitamos de poesía, te estamos diciendo, si no sé la... No, pero no, y el otro 6% qué pedo, güey. El otro 6% pone que ya sea terrestre. Ponle que ya sea tu parte de este planeta. Pero pues ¿no? este planeta también viene de... Tan... O, sea, o sea, realmente es todo. Claro, cabrón. O sea, realmente el, el planeta en donde tú naciste también viene de esa explosión, güey. De acuerdo. Entonces, a la hora que tú dices, somos los mismos... Sí, claro, porque somos, somos el universo manifestándose en la experiencia de Roberto, en la experiencia sí. de la paloma... Y, pero si lo ves desde piedra. muy lejos, sí somos un organismo que nada más está haciendo como ciertas pruebas, pero es... Y a ver, y, y te, te vas a implicaciones, como te dije, filosóficas, tanto en el tema de empatía, sí. y pues es la manera en la que hay muchos filósofos que han hecho un trabajo que quiere precisamente describir eso, o sea, Jung con el inconsciente colectivo y con estas, pues incluso Greenberg con el tema de la latiz, o sea, es, es lo que es, estaban intentando expresar, que somos parte de una conciencia universal, un inconsciente colectivo, y al aprender uno, aprendemos todos, o sea, ese es el experimento que estaba haciendo justamente Greenberg antes de desaparecer, era probar diodos, con dos personas que estaban relacionadas, eh, mandarle estímulos a una persona y monitorear el cerebro, el cerebro de la otra en otro cuarto a ver si reaccionaba. Era como expresar eso, güey. Lo, que, lo, lo cual lo vuelve bastante interesante porque sí parece que estamos cerca de descubrir algo distinto, o sea, algo, algo realmente importante. Le preguntan al Dalai Lama, ¿qué es el budismo? ¿Es una religión? Dice, no, no es una religión. ¿Es una filosofía? No, es una filosofía. Entonces, ¿qué es? Y dice, es una forma de hacer ciencia. El problema es que los occidentales creen que solo existen cinco sentidos y su forma de hacer ciencia se limita a cinco sentidos. Y dice, los budistas entendemos que hay muchos más sentidos y creo que ahí es donde entra la percepción de las cosas más allá. Porque si yo con los ojos... Estoy, estoy contemplando mi entorno, digo, esa silla y yo no somos lo mismo, el árbol y yo no claro. somos lo mismo, porque hasta ahí dan mis cinco sentidos, pero dice el Dalai Lama, si alguien te está viendo acá atrás, vas a voltear, ¿con cuál de tus cinco sentidos percibiste que te estaba viendo alguien? ¿No? Sí. O cuando sientes angustia de que un ser querido se acaba de accidentar y dices, ¡Ah! y dices, algo le pasó, y hablan, oye, está tal persona accidentada, dice el Dalai Lama, ¿con cuál de los cinco sentidos? ¿No? Sí. Entonces tenemos tantos más y estos otros sentidos es en donde ves estas partes que sí estás conectado, pero ¿sabes qué? Que sin irme a budismo, así lo entendía México. Todas las culturas que se metían en teógenos, te voy a contar una de volada. Yo tengo un compa que es Wirrarica y su hijo tiene... ¿Qué es qué, perdón? Wirrarica, lo que la gente le dice huichol. Ok. Es un indígena Wirrarica. Su hijo va cada año a la peregrinación del peyote con todos ellos, pero acaba de, de tener la visión. Cálate okay. la visión de un niño de 11 años. El niño de 11 años hizo peyote. 
pero lleva muchos yeah. años haciéndolo. Pues tiene 11 años. Pero tiene 11 años. A la ver, ¿no? Está bien cabrón eso. A los 11 años le pregunté yo, ¿qué viste? Y me dijo, de repente todo dejó de ser materia y todo se hizo energía y vi puras partículas de energía y podía yo saber cuántas partículas de energía tenía cada quien y estaba viendo cómo se disolvía y cómo las partículas de energía cubrían el todo. Eso lo está viendo, lo está percibiendo. Pues sí. bueno, no veo con los ojos, le llaman el nierica a ellos cuando se te abre la visión, ¿va? Y a los 11 años está haciendo este descubrimiento física cuántica y la banda indígena lo sabe desde siempre y ahorita apenas la física cuántica está diciendo ah, estos güeyes que creamos que eran unos pendejos, los inditos ignorantitos, sí. tenían razón los idiotas, cabrón. Es que el, el problema de ese tipo de experiencias es que se vuelven convincentes para casi cualquier persona, güey. O sea, porque ya, como dices, lo estás experimentando con tus cinco sentidos y, y, y lo curioso también es que las experiencias tienden a ser de conexión, ¿no? De, de conectarte con la naturaleza, de, digo, yo nunca he hecho peyote, este, pero el hongos te da, por ejemplo, una, similar, una sensación similar de sentirte como en comunión con, con el todo, ¿no? Y creo que hay distintas maneras de expresar eso, Uno de, una de ellas es mediante esto que estamos platicando, pero también el tema que hablamos antes sobre, sobre la latiz y todo, es, 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 es parte de una misma manifestación de esa realidad, de que hay algo, hay una Matrix, güey, vaya. Y somos la Matrix finalmente sí. experimentándose a ella misma. Estamos hasta claro. ahí, vamos chidos. Sí, sí, sí. Y el descubrimiento que es lo de donde empezamos desde hace sí. rato, es decir, en el momento en que yo quiera, puedo manifestar una realidad diferente. Eso, la cosa grande, no tiene empacho en decir, yo ahorita me manifiesto en pobre, me manifiesto en la víctima, me manifiesto en el borracho, en la golpeada por el borracho, porque estoy viviendo todas ver, las experiencias. Ahí es en donde yo empiezo a diferenciar un poco y empiezo a dar, porque sí, está, sí entiendo esta parte de que todos somos esa experiencia manifestándose simultáneamente, sí pero eso no significa que tú tengas la, la, la capacidad de alterar eso. Ahí es en donde, o sea, ahí es en donde uno empieza a perder un poco ese, ese, esa misma idea, porque... Una cosa es sí ser todo uno, pero otra cosa es que lo pueda manifestar. O sea, la uña eres tú, pero la uña no te puede hacer hacer cosas bueno. por, por, sí, por sí misma, vaya. Comienza la discusión profunda. Ajá, ¿Estamos de acuerdo? Este ya va a ser el tema, porque yo de honestidad sí he visto que puedes manifestar y a niveles cabrones. Comencemos esta sí, discusión. <risa> <risa> va. Cuando somos niños, tenemos el poder... De manifestar todo así, cabrón. En segundos. Inmediatamente manifestamos la estrella de la muerte, barcos piratas, islas. En segundos. Me vas a decir tú, pero en, en materia no se traduce. ¿Estamos ahí de acuerdo? Sí, sí, sí. Simón. La onda es que no se necesita que se traduzca en, en tercera dimensión para un niño. Explícame. Pienso yo... Que la forma en la que la realidad va a ser mella finalmente dentro de ti es que haya una emoción o un sentimiento. Ahí es donde ya cayó en la última monedita de clink, ¿no? Sí. Ya está tu, tu Game Boy, ya está tu PlayStation. Clink, ya cae la emoción de, ah, estoy contento porque ya llegó esta. ¿Vamos chidos? Ok. Los niños sienten la emoción, estén o no estén las cosas. Mm. Para un niño, si dice, aquí hay un barco pirata, la emoción es, wow, ¡Oh, hay un barco pirata. Y nos estamos peleando contra aliens. Sí, pero, pero también la, la, el problema es que la, la emoción no es el surgimiento de algo. Es el, el, el disparo de neurotransmisores que ahí estaba, ¿no? Sí. Que se empiezan, que se producen. Entonces, sí. realmente la, la emoción para el humano es experimentar ese disparo de neurotransmisores. Si te, da, si te disparan serotonina, te sientes feliz, o sea... sí. Y eso es verdadera. La experiencia que tú como estrellas estás viviendo sí. son esas emociones. A las estrellas les vale madre si tienes tu departamento en Polanco, ¿no? ¿Tú crees que la estrella dice, <risa> ah, ya tengo mi departamento en Polanco, ya sí. tengo mi iPhone 4? No, la estrella está feliz viviendo esta experiencia. Y de niños, no sé si vivíamos feliz, la experiencia. Solo, o sea, bueno, está. Solo está. está. Sí. Exacto. Para la estrella lo importante no es... Porque además la estrella sabe que este planeta se va a acabar. Entonces dice, ¿qué más da? ¿Qué más da que tenga el coche tal o que no lo tenga? ¿Qué más da que tenga la chamarra tal o no la tenga? El planeta... ¿Cuánto tiempo le es la vida del planeta al, al yo estrella? Sí. Pero ni, ni siquiera... Que, o sea, ni siquiera creo que, que haya un ser consciente diciendo... Ah, la Tierra me vale verga. O sea, simplemente está ahí. 
está, está viviendo. O sea, creo aquí. que el hecho de, de nosotros pensarlo sí. de esa manera es ponerle nuestra humanidad a la estrella. O sea, sí somos nosotros. Eso no significa que, que así sea el universo, vaya. Ok. O sea, nosotros así experimentamos la realidad. Pero el universo necesariamente no. O sea, un perro no la experimenta de esa manera. Un perro es indiferente. Te la entiendo perfecto. Ahora, mientras yo esté en esta, así experimentando la realidad desde aquí. Sea o no las estrellas, el espíritu, el ángel de la guarda. Mientras yo estoy aquí, estoy experimentando mi realidad. Uh -huh. Sí, ahí vamos. Tienes la ilusión de que estás experimentando. O sea, sí le llamamos a esto. Que está pasando que no sabemos qué es. Es... Es lo que tú quieras que sea, es que a, a lo que voy es que la parte donde sí entra el demasiado hoja en blanco, somos muy dados a culpar otras cosas, a decir, Dios no me quiere, o la vida no me quiere, o la vida me ha jugado chueco, o mi genética me jugó chueco, mi familia, mis papás fueron culeros, siempre culpamos algo más, si nos vamos cerrando al otro vamos a la palabra responsabilidad, que quiere decir responderle a la vida, todo lo que te pase tú lo hiciste absolutamente todo. La gente que dice, es que a mí me tocan parejas bien culeras. No, madre santa. Tú te buscas tus pinches nefastitos, cabrón. Es que yo me junto con puro jodido o, o soy pobre porque me toca ser jodido. No, tú manifiestas tu realidad de pobre. Tú manifiestas tu realidad de jodidos, de juntarte con borrachos. Sí, pero, pero también si hay un... O sea, a lo mejor... Tú persigues inconscientemente cosas. Ahorita que hablabas sobre salir con cierto tipo de personas. ¿Sí? A lo mejor tú estás intentando salir con lo que tú, lo que para ti fue la representación de amor de tus papás, pero tú no sabes que estás replicando eso. Entonces tienes que empezar a trabajarlo y entender, oye, ¿por qué estoy teniendo estas tendencias? Pero sí hay una parte de que es, o sea, es, es algo difícil de, de darse cuenta hasta que te llega la información mediante un experto de, de, que te empieza a decir, oye, estás repitiendo este tipo de patrones. Es que ahí la traes toda tal cual. Pero creo yo, ahí te va. Freud decía que estos patrones están en el inconsciente y tú nada más estás repitiendo la historia que ahí se te grabó, ¿no? Y nada más eres como víctima de, de, tu, de tu niñez. Freud decía, infancia es destino. Sí. Entonces tú eres víctima de lo que viviste de niño, según Freud. Pero de repente trascienden un buen a Freud, el mismo Jung, dijo, a ver, una cosa es lo que hicieron de ti y otra cosa es lo que haces con lo que hicieron de ti. Claro. La parte que nos tiene moviendo... En automático, que dices, ni cuenta me estoy dando de que estoy atrayendo al patano, me lo estoy buscando, es el subconsciente, que ese uh -huh. se mueve, estés, lo tengas claro, ¿no? Ese está creando tu realidad. Sí, y, y, ese, y ese se compone de puras cosas que te traumaron, o sea, cosas que, experiencias que dijiste, esto es demasiado fuerte para mí, no lo quiero procesar, vamos a, a reprimirlo, y lo mandas al subconsciente, vaya, y eso es lo que te empieza a hacer que tengas ese tipo de patrones. Por eso si tienes una experiencia en tu infancia que es traumática, la metes al subconsciente o al inconsciente y eso empieza a mover tu comportamiento de maneras que no te vas a dar cuenta porque lo haces inconscientemente. Vaya. Pero si es tu culpa no estarte metiendo al subconsciente a limpiar el changarro. Es como si tú pero tienes es que, un no, sótano. Sí, claro. Pero si no sabes que existe el inconsciente, o sea, hay mucha gente que no tiene acceso a este tipo de información y si no sabes que eso está ahí, ¿cómo, cómo vas a Hacer un, o sea, ¿cómo vas a atacar eso que no sabes ni que existe? Ok, ahora ya entramos ahí, a materia ahí, interesante. Y ahí entramos al tema de la, de la ventaja que viene con la educación, ¿no? De, de tener Exacto. ese tipo de información. Y ¿sabes qué estaba de esto que dices hablando con mi esposa? Justo porque decía, si todo el mundo entendiera que puedes manifestar tu realidad, sería otra cosa. Pero de ahí entra el por qué no todo el mundo sabe eso. Porque la educación se va a perder el tiempo en otras cosas donde no te explican, oye, tienes un subconsciente, cómo lo puedes limpiar, cómo la parte emocional, cómo trabajarla. Y sabes por qué, o sea, ¿sabes por qué no pasa? Porque también las, las personas, digo, no, eh, nos vamos a poner ya muy conspiranoicos, pero la, la educación obviamente es selectiva con qué le enseño no a sus ciudadanos, porque es mucho más fácil tener ciudadanos o gente manipulable si le das un, un cierto tipo de educación y eso se acaba manifestando en lo que aprendemos si no, educación financiera es mínima también lo que se enseña en, en, en educación pública, lo cual es una mamada porque es de las cosas más importantes que tienes que saber para tu vida, ya hablando en tema práctico uh -huh. y no, ni siquiera se toca estamos viendo uh -huh. 
otras cosas, güey, que, que son menos importantes, que también son importantes, son menos importantes, ¿no? Te enseñan muchas formas de sumar y de restar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Que las matemáticas a mí me encantan, son bien importantes. Y de hecho, las, necesitas matemáticas para entender conceptos. Pero una cosa es que te enseñen el martillo, pues no te enseñen a usarlo, güey. ¿De qué me sirve saber todo eso si no me va a servir en mi día a día? Y es porque no, no conectas ese punto de finanzas con matemáticas. Y regreso a la otra parte, viejo. Nos quitan el juego. La escuela lo que está enfocada es en quitarte, porque la capacidad para, para generar tu realidad, y sí se acaba manifestando, me fui a los niños, que ahí se acaba manifestando solo en emociones, pero en grande el juego manifiesta realidades en tercera dimensión, o sea, sí modifica tu entorno. Vamos ahorita, digamos, al punto de si lo atraes y lo consigues o lo creas. ¿no? Sí, modifica tu experiencia de la vida y eso cambia el resultado. Claro, viejón. Y... Pero no sabes si lo cambia tanto, pero lo va a cambiar. O sea, el hecho de que ahora te, te sientas de esa manera te va a hacer actuar distinto a si no hubieras tenido ese sentimiento. Por lo tanto, sí sirve de algo. O sea, no estoy diciendo que no sirva de nada. Una, pero una cosa es que sirva de algo y una cosa es que tú tengas la capacidad de decir, mira, yo quiero que pase exactamente eso. Eso es lo difícil, ¿no? Eso es lo difícil, pero sí es, sí es real. Te voy a dar ejemplos que a mí me constan. No, ya pues si bien. la gente me cree o no me cree, es su pedo. Estamos en Guautla de Jiménez, estamos con la heredera, no es de su familia directa de María Sabina, pero cuando María Sabina chafea, esta señora toma como el liderazgo ahí de los chamanes de Guautla, ¿va? Okay. Simón. Y llegan unos poblanos del gobierno, que son bien nefastos, gente culera, cabrón. Y empezaron a nefastear que su pueblo de inditos y que bola de jodidos y bola de pobres, y los de la casa ya están así, ¿ok? De repente... ¿Pero esta gente dónde era? Están, eran poblanos en yeah, Huautla, yeah. en el lugar donde era María Sabina. Okay. Va, están en, en la casa donde ahora se hacen las ceremonias en Huautla. Okay. Y esta gente está prepotenteando. Está Julieta, que es la mera abuelita. Está Eugenia, que es la hija. Y está otro compa, que es el hermano de Eugenia, que no acuerdo cómo se llama. Y voltea a la hermana de Eugenia y me dice, ponte al tiro porque ya me cansaron y los voy a matar. A la verga. Y saca un machete. A la verga. Y Eugenia le hace así. Y ya guarda el machete. ¿Va? De repente sale un perro corriendo, rin, 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 sube unas escaleras. Va este pelado corriendo atrás de la morra, del perro, perdón, no de la morra, del perro, rin, rin. El vato y... con el machete. No, 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 el, el poblano, ah, el, el nefasto, poblano. Ah, el, 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 el del gobierno. Ya. Sale corriendo atrás del perro para acariciarlo y de repente de las escaleras nada más lo ves como a tú, 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 así como para atrás, en reversa, ah, ah, y se agarraba el pie. Y le decía a mi amigo, Genia, suéltame, suéltame. Pero tú estabas ahí. Sí, yo estaba ¿Tú ahí. Tuviste ese vato que de reversa. Sí, ese no me lo platica Chana, que dice Juana, eso yo lo vi, viejo. Pero el vato así de reversa. Y le así. decía a Eugenia, suéltame. Pero Eugenia está hasta allá, ¿ok? O sea... El... Pero tú, ¿qué estabas haciendo ahí? Pues yo iba a ir a mi ceremonia, o sea, y yo iba por mis honguitos. ¿Ahí estabas en, en tu ceremonia o todavía no empezaba? No, 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 ahí estábamos como en el cafecito antes de la yeah. ceremonia. O sea, todavía no empezaba. Todavía no empezaba la ceremonia. No, la ceremonia o sea, en la noche. O sea, y después tuviste una ceremonia. Sí, Ay, dijo, ver, cabrón, no mames. Le dice, suéltame, y Eugenia le dice, así va a estar el tiro. Pero entendemos que Eugenia no lo está agarrando con las manos ni nada, si está hasta allá. Pero el güey está persiguiendo un perro, Ajá. y luego viste que, que se cayó y se, se vino de... Se va así, pero como en reversa de las escalas, tú, 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 y está tirado en el piso agarrándose el pie. Ya, yeah. Eugenia le dice, así va a estar el tiro, te voy a soltar. Ahorita se agarran todas sus cosas, se me sacan a la chingada todas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y en ese segundo puede empezar a caminar el pelado. Dijo, vámonos, vámonos, vámonos. O sea, Eugenia apura al uso de la fuerza Jedi, lo tumbó de las escaleras y no lo dejaba caminar. Cabrón. Esas son manifestaciones ya de, de entrar al, a los unos y los ceros. ¿Sabes? ¿Y tuviste ese pedo? Sí, viejo, eso. No mames. Si la banda no me lo cree, no es mi ¿Y hace, pedo, ¿hace cuánto fue eso? Tiene un buen... Y Eugenia no estaba perra ahí, todavía su mamá era la chingona, ahorita Eugenia es la chingona. ¿Eugenia quién es, perdón? Eh, mira, ahí te va, está bien linda la historia, te voy a contar la historia rápidamente. Larga. Está de moda María Sabina, todo el mundo, dicen que en una cabaña hay dibujos de Walt Disney, mm. en, en Wautla. Ok. Ajá. Fueron alguno de los Beatles, fue quien se te ocurra. O sea, ¿hay dibujos de Walt Disney ahí? De Walt Disney himself, así. No, pero él no. fue ahí. Él fue ahí, dudo. O sea, ¿Pero él a tuvo qué fue? A la visión, pues, ah, es al, que... No mames, no sé, a la verga, o sea, fue a la experiencia. Sí, es que 
había un micólogo del National Geographic que estaba estudiando toda la experiencia de los hongos y llega a Huautla, va con la tal María Sabina, publica su vivencia y a nivel del mundo porque estuvo publicado en el National Geographic. Ya, entonces de ahí se entera Walt Disney, ¿Sí? de esa publicación. Ajá, Órale. y dicen que en una cabaña, en, en la visión, no te sé decir, por Dumbo, no sé, alguien, sí. uno de, de sus monos lo tuvo ahí en la visión y está hecho por primera vez ahí en la cabaña. Yo no lo he visto, pero cuentan mucho como esa anécdota. Qué cabrón. Simón. O sea, ahí se le ocurrió un personaje memorable. Sí, sí. sí en, en la visión. Fake, chécate las películas que hacía Walt Disney. Todos salen a manitas muscarias. En todas las pelis de su tiempo. Ok. Siempre, siempre salen en a, busca. ¿A qué, perdón? A manitas muscarias. Los honguitos que son los rojos con puntitos blancos. Ah, yeah. Sí, te, que sí, esos sí, son... sí. Pero, pero eso que tiene que ver con, con el personaje. Con, o sea, con la manera en la que dibuja, ¿a qué te refieres? Que digamos que él tuvo como, abrió la percepción en un viaje de hongos mm. eh, ahí en Huautla, pues. Ya, ¿y, y ¿qué hace cuánto fue eso, güey? ¿Qué, o sea, ¿hace cuánto vivió Disney, de hecho? Hace que se habrá muerto en el casi 80. Con Walt Disney hubiera estado bien verga platicar. Imagínate. Estaría increíble. O sea, ¿crees que el vato se imaginó que iba a llegar a tanto? Yo creo que sí. Dude, es, ese güey manifestó su realidad sí. y la manifestó Big Shit. O sea, lo que Walt Disney hizo está bien, cabrón. Hoy en día tener el apellido de una de las compañías más grandes del mundo, dueña de ESPN, o sea, es, es un monstruo lo que hizo este señor. Niégame que ese cabrón... Ese güey Se murió en el 66. Mundo. Mira. Pero ya tiene un rato totote, cabrón. Y luego había, había como teorías de que el vato estaba congelado, ¿no? Y de que lo tenían en criogenia sí. y demás. ¿De dónde salió todo ese pedo? Pues es que estaba como de moda justo que empezaron a decir el rollo de la criogenia y yeah. demás, ¿no? Y como de las grandes mentes. Mira, aquí lo buscamos y CNN dice, no, el cuerpo de Walt Disney no fue congelado. congelado. El rumor parece haber comenzado incluso poco después de la muerte de Disney, según cuenta la televisión pública PBS. Por cuenta de la versión de un periodista de tabloide, Disney fue, Disney fue incinerado y sus restos están en Forest Lawn Memorial Park en California. Eso dicen, ¿verdad? ¿Tú crees que esté congelado el cuerpo de Walt Disney? ¿Estás de acuerdo que si hay un cuerpo que está congelado, Walt Disney sí tiene probabilidades sí, altas de claro, ser ese vato? claro, o sea, claro. Viejo. Es de los que más estaría como candidato, ¿no? ¿Quién más podría ser un candidato? ¿Así de los grandes? Yo creo que Hitler sería un candidato también porque murió joven y en, en circunstancias sospechosas, güey. Pero está, había demasiada presión para que eso pasara. Había incluso teorías de que Hitler se fue a Cuba, ¿no? De... Mira, te voy a decir una que tampoco me consta, pero conocí a un argentino. No hablaba Hitler, pero dice que su abuela sí fue de los nazis que salieron de Argentina. Ok. Y no me acuerdo qué nombre decía tal, no Hitler, pero pon tú sí, Himmler o Salieron Grete, muchos o... nazis de Argentina. Sí. No sabía, güey. Sí, viejón. Y este pelado dice que su abuela es de los nazis que se refugiaron. Y dice, y mi vecino era alguno del Gering o Ge de los chonchos. O sí. sea, dice, sí, era ahí, ahí estaba. Mi vecino era, no Hitler, pero alguien los... cercano a él. Ok, del, del círculo cercano. Del círculo muy cercano a Hitler, Simón. ¿Y er, es, era un vecino de Argentina? Vivían ya en Argentina, Simón. O sea, yeah. salieron de Alemania y... Ah, ok, en Argentina los, los nazis les... llegan a vivir a Argentina. Sí, les dieron quebrada en Argentina los nazis, Simón. ¿Y estratégicamente por qué querían ir a Argentina? Yo creo... Para empezar a propagar el partido a la verga mundialmente. Ahora imagínate que de repente Argentina empezara a dar tumbos sospechosos. <risa> O sea, Argentina, si, si los nazis hubieran ganado, hubiera cambiado mucho. Bueno, quién sabe qué tanto también tenía propagación ese tipo de ideas, ¿no? Porque sí, para que pueda, pueda existir lo que acabó pasando en Alemania, tenían que venir de condiciones bien culeras. Si no hubiera sido después de la Primera Guerra Mundial, eso no hubiera pasado. O sea, ahí la, la, la reflexión a nivel humanidad es decir, güey, la manera en la que tratamos a Alemania, a pesar de que se pasaron de verga en la Primera Guerra Mundial... Fue un error, o sea, el, el hacerlos firmar el Tratado de Versalles que los humillaba, los obligaba a pagar todos los gastos de guerra, generó que la sociedad se vaya a la verga y tuviera una, 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 un terreno fértil para el resentimiento a tal punto de que crearon el peor villano que hemos visto en los últimos años, güey, que es Hitler. Viejo, ¿cómo se llama el Tratado de la Segunda, cuando ya entraron en paz, pero el de la Segunda Guerra? El de la segunda no me acuerdo, es que ahorita traigo la primera bien fresca porque ando Ajá. haciendo unos documentales con inteligencia artificial y e hice Ajá. uno de la Primera Guerra Mundial. El de la segunda la quiero hacer porque el chile me gustó mucho ese proceso de hacer porque aprendí un chingo, güey. 
en algún lugar Y leí. entiendes mucho de historia, entiendes mucho también. El entender de historia es entender de ti, güey. Pero ¿estás de acuerdo que entender historia es de las guerras mundiales para acá? Sí. O sea, ¿quieres entender este momento? No te vayas a Napoleón, no te vayas a la independencia en México. Vete a las guerras mundiales para acá y vas a entender sí. perfecto lo to que vivimos. Todo lo determina, pero claro que conforme más tiempo pase, menos relevante es. Entonces, las guerras mundiales pues, son más importantes que que las guerras de hace 300, 400 años, para nosotros, porque el, el efecto se ve manifestado de una manera mucho más directa que las cosas que pasaron hace mucho tiempo, ¿no? En algún lugar leí que en el tratado de la segunda, el segundo o tercer artículo, luego lo de los más importantes, era Estados Unidos tiene libre acceso al cine, a los países abajo firmantes. O sea, ya estaba viendo Estados Unidos que la siguiente no invasión iba a ser cultural, ¿no? Porque eso, eso está en los tratados de, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, viejo, y de, verga, los, no de los hasta arriba, cabrón, de los muy importantes, porque ya tenían bien claro lo que los nazis, eh, la propaganda de los nazis de meter radios en las casas de todas las personas y a partir de ahí ya te dan el discurso y demás, y el hacer un mensaje masivo quedó ya como muy claro para cuando acabaron y entonces los gringos dijeron, es... La siguiente, el siguiente chingazo va acá, va en la cultura, va en sí. lo que ven, en lo que comen, en lo que les decimos. Nosotros somos la potencia que puede contra robots y contra Tarzán y contra todo, ¿no? Sí. Entonces, ya bien entendido el poder del cine. Qué, que cabr qué cabrón. Y digo, es algo que uno a veces subestima porque dice, ay, no mames, ¿cómo mediante las películas vas a cambiar tanto Ajá. a comparación de otras cosas que ves quizá de manera más física? Ajá. Pero te empiezas a dar cuenta que sí es la manera en la que a largo plazo suceden las cosas, ¿no? O sea, hay el, el vato que, que, que es el de esa banda que está atrás de ti que se llama Angels and Airwaves, es el Ajá. vato de Blink, de la banda Blink-182. Uh -huh. La banda se separó y el güey hizo esa, esa, esa banda. Okay. Y ese es el poste de una película de esa banda que, sí. que tiene mucho esta temática como espacial. El güey desde siempre ha sido eh, un ufólogo. De hecho, ha sido galardonado como ufólogo y es un güey que le, le apasiona mucho el tema desde hace un chingo. Yo, yo, yo era muy fan de Blink, entonces desde siempre conocí ese, ese, ese lado de ese cabrón. Sí, el vato llegó al punto en el que se dice que se separó de la banda para dedicarse al tema de UFOs y Aliens porque es un güey muy apasionado. Y este vato hace algunos años empezó una compañía y esta compañía se llama To The Stars. Y es una compañía que en, un, que en un principio uno como no entiende, porque el To The Stars básicamente crea películas y, y, y series y caricaturas que tienen que ver con, con temas espaciales. Ok. Y después el vato como que empezó a, a llevar este pedo al siguiente nivel, empezó a publicar novelas que te explicaban cómo según él veía que funcionaba la, la, pues vaya, el, el gobierno de Estados Unidos en el tema más profundo uh -huh. y te lo cuenta mediante novelas. Y el vato empieza a expandir esta compañía y empieza a hacer un... un, un un, un consejo, un, un consejo de puros miembros bien cabrones. Ajá. Y el vato empieza a reclutar a muchos güeyes que trabajaban en el Pentágono, que trabajaban en puros proyectos clasificados en Estados Unidos y que ya estaban retirados. Todos esos forman su consejo. Wow. Y el güey establece la misión de la empresa. Y se me hizo bien interesante porque se relaciona con el poder del cine, güey. El, el, la misión de la empresa es decir, mira, la mejor manera de poder nosotros comunicar conceptos muy elevados, que si hoy en día co comunicamos de manera directa, desestabilizamos y mandamos toda la verga, uh -huh. es lento. Tenemos que empezar a comunicar lentamente. ¿Cómo comunicamos lentamente? Mediante el arte. Empezamos a contar películas, empezamos a contar historias que empiecen a tener más o menos este tipo de temas para empezar a familiarizar con la gente. O sea, si tú te empiezas, no sé, si tú piensas en, el, en viajar por el tiempo, es pues algo que, que conocimos a través del cine, güey, porque no hay otra manera de conocerlo. ¿Quién puso esa idea en primer lugar? Y por eso se dice mucho que el cine es como un oráculo, especula sobre el futuro, pues porque las cosas que, que bajo esta arquitectura, las cosas que el gobierno te está enseñando, pues te las está enseñando por el cine, porque es lo que va a pasar después, güey. Sí. Y se me hizo bien interesante la misión de esa compañía, güey. Y al vato le ha caído mucha mierda, pues porque obviamente siempre que platica esto parece como un loco, sí. pero, pero tiene mucho que ver con esta idea de que sí, el, 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 el cine, el arte, el entretenimiento, las redes, son una manera de, con, de un control de agenda masivo muy efectivo, pero muy lento, pero ahí está. Me regreso a lo que decías tú, la raza que no sabe que son esclavos de su subconsciente, sí. hay otros que sí saben que estos son esclavos, y entonces te estoy bombardeando todo el tiempo, tú no vales. Tú eres sí. morenito, tú no tienes ropa Louis Vuitton, tú no vales. Y todo el santo día te estoy bombardeando para que tú te lo vayas repitiendo. Yo no valgo y entonces acepto sueldos de mierda, acepto tratos de mierda, ¿va? Sí. Y me llenas de vacíos y estos vacíos tengo que comprarte cosas, ¿no? Es como funciona el, el dios sí. capitalista el, el, bien fuerte. El pedo también es que puedes, o sea, puedes entender que eso está sucediendo 
pero a pesar de que lo entiendas, te domina. O sea, te, te estás hablando de, no sé, hoy en día somos adictos a las redes sociales, somos adictos al celular. Es la manera de decirlo. Estamos ocho horas, cinco horas, seis horas al día en el celular. Sí. Es una adicción. Si tú te vas a 1980 y le enseñas un video de cómo está la gente ahorita pendejados con una pantalla, te van a decir, ¿qué verga les pasó, güey? Uh -huh. ¿Cómo dejaron que, que ese pedo pasar? O sea, somos adictos al celular. Y sí. lo sabemos. O sea, lo peor es que lo sabemos. Lo estamos diciendo y lo sabemos. Pero es tan bueno y es tan efectivo y dependemos tanto de él que no podemos hacer nada al respecto. ¿Y por qué no podemos hacer nada al respecto? Porque la gente que lo está programando es la gente más brillante que tenemos, güey. Es gente que está ganando millones de dólares haciendo algoritmos adictivos para que sigan sacando más dinero. Entonces, aunque sepamos, pues no cambia mucho. Pero cambia el que tú utilices algo como herramienta o sí. como destrucción. Porque todo esto puede ser... Claro, no, son herramientas increíbles. Mismo vámonos a lo adictivo. La morfina, si te está doliendo espantoso, cabrón, es, va a ser tu mejor amiga. No, los opiáceos en un momento de verdad de dolor van a ser tus compas. Nada más la onda es qué utilizas, cuándo y en qué cantidades. Sí. Y ese es todo el rollo. El alcohol... Y eso sí decir, te lo puede dar la conciencia, tienes razón. Eso te lo da exactamente el que digas. Yo utilizo las cosas. La bronca es que nos enseñaron que somos... Que no, que no valemos, que no contamos. Desde que te enseñan el, el valor de los números y todavía antes, los colores. El niño que sale con la estrella roja o la estrella negra, este niño no vale. Y usted, su opinión no importa, usted se me calla y usted se sienta. ¿No? Y entonces ya desde ahí me estás diciendo, yo no existo y es donde entra toda la parte de la esclavitud, de la adicción, de decir, como tú no vales, te tengo que dar estas cosas para que vayas teniendo tantita sí. plusvalía. ¿No? Y ahí es donde... Mira, ahí las actitudes neuróticas tienen un rollote, cabrón. Una actitud neurótica es una acción que en algún momento te salvó de algo, pero lo que te estaba persiguiendo ya no te persigue y ahora te estás dañando. Por ejemplo, ser bien pedo en algún momento te ayuda para socializar, ¿no? Y ya, uh -huh. chido, yo no tenía amiguitos, en mi caso yo no tenía amiguitos, me empecé a hacer pedo para tener compitas y ya tenía, y entonces ya salí de la soledad, ya sirvió. Está bien. La bronca es ya tú, tienes tú no amigos. tenías amigos por, por ser tímido? ¿Por qué, güey? Por ser muy tímido, viejo. Ya. A mí me daba terror. Yo era muy bulleado en la escuela y era bien tímido. Yo en el recreo era, escóndete y si nadie te hizo daño en el recreo, ya la hiciste. Mm. ¿No? O sea, ya no hayas de jugar y esas cosas las veía muy lejanas. Con que salgas bien librado del recreo ya estuvo chido. ¿Y por qué sientes que te bulleaban, güey? Hoy lo sé, viejo, porque yo me puse... Mira, mi papá se murió cuando yo tenía siete años y yo me compré la historia del huérfano, ¿sabes? Mm. Y empecé a, a manifestar mi realidad de huérfanito y de decir, pobre de mí, ya no tengo quien me defienda, está mi mamá cuidándome nada más y somos ella y yo contra el mundo. Y ¿sabes también por qué uno manifiesta realidades chafas? Porque es bien sabroso. Mm. Mi realidad del huerfanito era exquisita para manipular, para conseguir que me compraran cosas por pobrecito del huerfanito, cabrón. Sí, y, y si te mantiene en una zona de confort en donde claro, viejo. definitivamente te pasó algo muy culero que perdiste a tu papá y, y es algo que tú no controlas y sí fuiste víctima de algo, pero una cosa es estar constantemente victimizándote, porque victimizar te, te, te hace quedarte en, ese, en esa cosa culera que te pasó. Cambiar esa, esa mentalidad de sí, sí fui víctima, pero no me voy a victimizar es empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? O que ya nos pasó a la verga, ¿qué vamos a hacer, no? Ahí es donde entra la responsabilidad. En ese momento es donde sí te haces tú dueño claro, de la experiencia, 100%. ¿no? Y la misma experiencia la transformas, viejo. Yo tenía mucho miedo de yo me voy a morir de hambre, mi mamá no va a poder sacarnos adelante. Yo hoy lo veo para atrás y mi mamá pudo perfectamente, nunca pasamos hambre, ni siquiera pasamos carestías. Hubo un tiempo donde en la casa que era tu casa había una televisión chiquita y yo sentía como ya se acabó el mundo, somos los más pobres porque tengo que ver la tele en una tele chiquita. Y dices, ¿sabes qué pasó? Nada. En hechos reales, nada. Pero esta historia, y ahí es donde... Y estoy ahí como muy cierto, porque yo a la banda nunca les dije, bulenme, pero sí vibraba yo en pobre de mí. Y a la hora que yo vibro en víctima, en pobre de mí, ¡prum! Pues la banda se te viene encima, cabrón. Sí, 100%. Y entonces, eh, a lo que voy con las, eh, con las actitudes neuróticas es, utilizas cosas, herramientas que en algún momento te salvan la vida pero pasa la bronca mm. y la sigues utilizando y entonces aquí es donde empiezan a hacer daño y aquí es donde ya se hace una adicción, ¿no? Que ahí también le echamos como la no responsabilidad de nuestros actos. Por ejemplo, AA, Alcohólicos Anónimos, trae un rol que la Organización Mundial de la Salud determinó el alcoholismo como una enfermedad. Dices, no mames, yo soy alcohólico, 
no inventes que eso fue una enfermedad. Yo me esmeré en chupar como los grandes. ¿Sabes? Sí. Para tener gripa no te disciplinas. Yo me esmeré para ser bien pedo como lo... no es una enfermedad. Pero el hecho de que tú tengas la capacidad de decir, a la vera, yo me esmeré por hacerlo, es lo que lo convierte a algo pues, potencialmente adictivo, ¿no? O sea, o, o incluso podría tipificarse como si una enfermedad, o sea, ¿a eso se refieren? O, por, o sea, el hecho de que sea tan bueno tiene el potencial de ser catalogado como enfermedad. O sea, la, al chile, si, lo, si el alcohol no fuera, no se sintiera tan bien para algunas personas, o las drogas, no serían adictivas. Eso es lo que los vuelve adictivos. Viejo, piensa las... O sea, nadie se hace así adicto al apio o al... al... A la espiraca, <risa> <risa> porque no está tan chido, güey. Pues no has visto a la banda que se hace adicta al ejercicio, hasta sí. tiene ya un nombre, cabrón. Sí, pero es el, el, ahí lo entiendo, o sea, el, el sentimiento que te puede dar sí. hacer ejercicio... Uh -huh. Eh, no sé, eh, por ejemplo, en correr, a mí me, me gusta mucho correr. Ajá. Hay gente que la gente que no le gusta correr, te pregunto, ¿por qué verga corres, güey? Hay como un sentimiento que tienes al, al llevar una cierta cantidad de kilómetros en donde tienes un cierto nivel de cansancio y empiezas a tener una claridad mental sí. y cuando regresas te sientes bien, sabes que moviste tu cuerpo, se disparó en endorfina, serotonina, no sé qué se habrá disparado sí, y por eso me gusta mucho, pero si no pasas por ese dolor, que es lo que hablamos al principio de cuando estás mamado, nunca le vas a entender por qué a la gente le gusta correr o por qué a la gente le gusta hacer ejercicio, pero ahí está el elemento adictivo y qué bueno que está ahí, güey, porque si no estuviera ahí al chile no, no lo haría. Pero ahí divides los unos de los otros. En la clínica donde yo estuve te decían a lo que tú te estás refiriendo, no me acuerdo si son dopaminas o serotoninas, sí. pero decían, ¿hay, hay finas? La, 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 sí, no, sí, no recuerdo cuál era. Vamos a pedir. Una de las cinas, sí. Una de las cinas, te decían, hay unas cinas que, están, que son las chidas, que son las, las sí, high class. Do, dopamina, dopamina y serotonina son las que tienen que ver con el estado de ánimo, ¿no? Pero lo que te dicen es el cómo las obtienes. O sea, hay serotoninas ya. chidas y serotoninas nacas. <risa> Hay serotoninas que el chile dice a la ver, aquí no pasas. Wey. Que las serotoninas nacas es el alcohol, las drogas, etcétera. Que dices, ok, si sí te estás metiendo unas serotoninas que no te mereces, sí. que te, te las compraste en el Oxxo, tus serotoninas no te las ganaste. Sí. Pero estas serotoninas nacas traen consecuencias a la larga. Y las serotoninas finas, que son el ejercicio, comer bien, meditar, etcétera, traen beneficios a la larga. Claro. ¿No? Ahí es donde entra la sí, división. Y es como una, creo que es como una manera de consumir serotonina, porque si, si, o sea, hay ciertos picos que tú puedes ver de cierto tipo de actividades. Si haces drogas, tienes un pico muy alto y luego bajas. Si haces ejercicio, el pico es mucho más tenue y se siente mejor a largo plazo. Porque sí. también te empiezas a dar cuenta, y eso te pasa cuando agarras el pedo, cuando, cuando, cuando te desvelas. Te empiezas a dar cuenta que el sentirte feliz de más es como pedir un crédito. Mañana lo vas a pagar, güey. Y te lo cobran con intereses porque aparte vas a sentir mal. Vas a tener crudas, güey. Sí. Pero es, es, es eso, entender que tu cuerpo no está diseñado para tener esos picos porque la vas a acabar pagando. Sí. En, en una clínica que estuve antes de la clínica, en otra clínica, que eso sí era de adicciones, te decían, en la vida hay de ¿Tú estuviste dos... en clínica de, de alcoholismo? Sí, yo llegué a doble A los 26 años, viejo. Ok. Ajá. ¿Qué edad tienes tú, güey? Tengo 48. 48. Simón. Te decían, en esta vida hay dos sopas y hay dos. Pague ahora, goce después. Goce ahora, pague después. Y se la banda, la, la banda que sabe bien vivir, vive en el pague ahora y goce después. ¿Qué es lo que dices tú? Ahorita me como una ensalada que me está sabiendo espantosa, pero me va a sentir bien durante el día. Va... Pagué sí. ahorita el precio de no disfrutar mi comida, claro. pero me siento bien, Ad, me aviento una pizza, una hamburguesa, la estoy disfrutando, pero de ahí voy a andar todo bofo, guandajo y pedorro toda la tarde. No, y aparte la apuesto a sentirme mejor en general, o sea, que mi promedio sea mejor porque voy a empezar a tener una mejor condición física, me voy a ver mejor, voy a tener más energía sí. y eso me va a permitir hacer más, que me va a permitir... O sea, todo se vuelve un, un dominó, vaya, que tiras el primero y empiezas a, a ver el efecto... Vayamos. O sea, eso es un efecto exponencial. Porque uno dice, bueno, pues es como si tienes dos manzanas y te digo, ¿te las comes ahorita o te comes un pedacito, un pedacito, un pedacito? No es así. Porque aquí el retorno sí es exponencial. O sea, es como cuando inviertes. El, el interés compuesto en las inversiones es la razón por la cual funciona tan bien, güey. Porque tu si tu dinero está empezando a crecer a un cierto rendimiento anual, ese dinero o ese rendimiento se reinvierte y genera un efecto exponencial. Y el humano como que no lo entiende, dice, no, nah, pues es, es un efecto lineal, pero no, es un efecto exponencial en donde si 
inviertes a 10 años o a 50 años, la diferencia es monumental. No es 5 veces más, es exponencialmente mayor, güey. Y ahí es en donde está el, el por qué la apuestas a largo plazo con ejercicio, con comerte una ensalada en lugar de una hamburguesa, porque sabes que va a estar más chido. O cuando menos es la manera en la que yo lo hago, güey. Vámonos conspiranoicos. Todo el tiempo te están bombardeando para la otra forma. Placer y sí, beneficio ya, inmediato, ¿no? ¿Quieres ser chingón? Tómate tal chupe, tal, sí. ¿no? Y la, cuando te dicen, ¿quieres ser chingón? Ahorra, disciplínate. Sí. Come ensalada de la Co calle, no mames, <risa> al revés, güey. <risa> Exacto, <risa> caón. Y entonces el bombardeo entra mucho por lo que dices tú. La depresión, la causa de la depresión. La causa de la depresión es juntar ciertos alimentos, que es lo que te vende toda la comida corrida, que tiene que ver con harinas, con queso, con azúcares. Esa es la causa de la depresión. ¿Se dieron cuenta dentro del rollo de la cultura, los gabachos? Va sí. cuando dijeron, ¿cómo vamos a empezar a invadir a la banda? La comida fue un punto medular, aparte del cine y la música. ¿Has visto los videos que están saliendo ahorita en Estados Unidos que hay como comida plástica? Sí, ¿Qué duque, pedo con hay impresoras sí. de comida, Simón. No, pero de repente hay gente que compra, no sé, huevos en un súper o, o fruta en un súper y lo, lo empieza a mover y parece de plástico, güey. Viejo, acá. O sea, la, la comida sí es una manera... Es que también nos ponemos conspiranoicos, pero la comida sí es una manera definitivamente de alterar el comportamiento de una sociedad... Es la manera de las más efectivas, porque el, dicen que nuestro cerebro está más en nuestro, en nuestro microbiota que en nuestro cerebro. Entonces, si alteras lo que comes, alteras a la gente, güey. Si te, si te cortan el estómago, cambias tú. Tú te eres la lo que comes, tú, ¿no? ¿Sí? Decía también mi Dalai Lama, que el, yo pienso que todo el rollo del besa niños, eso fue una mala idea, pero bueno. Decía, <risa> ¿existe o no la reencarnación? Y dice, a ver, tengo una manzana, me la como, ¡tarán! La manzana acaba de reencarnar en mí. Esa es la reencarnación. Ahora vámonos al otro lado. Estoy yo, tengo una manzana, me la como, tarán, yo acabo de reencarnar en yo más la manzana. Hasta ahí vamos, chicos. Ahora ¿Pero en... por qué te re... por... O sea, ¿por qué hice reencarnar? Porque es, es tal cual como lo entiende este campeón. No dice como que tú vivías otra vida hace un chingo y que antes eras Sor Juan Inés de la Cruz. Dice, esas son jaladas, eso no es cierto. La reencarnación es todo el tiempo. O sea, es él estarnos se él, transmutando. Ya, él se refiere a que si cambias un ingrediente de ti, reencarnas. Eso es reencarnar. Porque eres un tú diferente. Exactamente. Yeah. Y el otro es un su diferente. Yeah. O sea, la manzana, a la hora que ya está dentro de ti, ya se transformó en ti. Ok. Ya es otra cosa, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Esta manzana ya no existe, ya se murió, pero sigue viva dentro de ti. Entonces esa manzana ya está en otro camino de evolutivo, experimentándose ahora dentro de ti. Sí. Digo, y te puedes ir a, a, allá, allá a niveles más interesantes. Hay un concepto en, en mecánica cuántica que se llama entrelazamiento. Okay. Que tiene que ver precisamente con el estudio... De lo que hablamos en un principio, digo, obviamente Ajá. yo no soy experto en mecánica cuántica, si hay algún experto que lo comente, <risa> en un entendimiento que yo tengo y es con lo que yo he platicado con gente que sabe mucho más que yo, ¿no? Pero el entrelazamiento tiene que ver con, con el, el, pues vaya, el entrelazado de dos partículas que convivieron en algún momento y tiene que ver con esta idea de que una vez que dos partículas hayan sido entrelazadas, a pesar de que una esté a, a un lugar geográficamente muy, dis, muy lejano de la otra partícula, si le das algo a esa, esta, esta la, 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 no quiero decir la siente, pero la percibe de tal manera, ¿no? ¿Y por qué explicas ese fenómeno? O sea, pareciera que existe un campo que es incluso más rápido que la velocidad de la luz, que tiene que ver con esta idea de que la información llega de manera instantánea sí. en dos lugares que no están cercanos, y lo relacionamos con el tema, obviamente, el inconsciente colectivo de todo esto que platicamos en un principio, ¿no? Pero como que todavía sigue en esta etapa especulativa, es la realidad, o sea, creo que va a llegar un punto en donde sí va a haber ciencia que lo, que lo señale. Vamos a como aterrizar en hechos prácticos, que dice, como, ¿para qué nos sirve saber todo eso? Uh -huh. Yo me voy como un poquito para atrás, cuando había un respeto por la naturaleza y había un culto Siento que nos engolosinamos mucho con el pensamiento y nos hicimos muy abstractos y no entendemos nuestra relación. Vamos a, a quitar los átomos, etcétera, que por ejemplo cuando tú exhalas, tú exhalas dióxido de carbono. El árbol respira dióxido de carbono, exhala oxígeno, tú inhalas sí. oxígeno. Entonces el árbol y tú están todo el tiempo compartiéndose. Pero quitémonos eso. La banda antes vivía con respeto a la naturaleza. Siento que nos quedamos huérfanos de Dios a la hora que de repente nos inventan un Dios que está por allá, ¿no? Y que, que hace ver absurdo lo evidente. Cuando aquí decían, 
pues los dioses se manifiestan con el agua, con el sol, con la luna, lo estoy viendo, es de ahí vivo, ¿no? Y sí. entonces le rindo culto a Dios al rendirle culto a la naturaleza, al volver a sagrada, es decir, mientras menos la afecte, más estoy cuidando a mi Dios, y de repente es, no, no te preocupes, Dios está por allá lejos, y de hecho te dio todo esto para que lo hagas mierda, sí. cabrón. Tú destrózalo y Dios no tiene pedos porque él está por allá lejos. Ahí es donde creo el decir... Nos quedamos huérfanos, porque a la hora que ya tampoco existe ese Dios que decimos, ah, ese Dios era una mamada, nos quedamos huérfanos de Dios cuando él, lo evidente es, lo estoy contemplando aquí. Sí, es el árbol y yo somos lo mismo, perdón, te interrumpí. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, es como si tú estuvieras existiendo en un cuarto y te dicen, oye, el, tu creador está en el cuarto al lado, espéralo, al rato viene. Tú estás sentado en el cuarto y no, y no, no valoras. Y, te dicen, y la realidad es que el, tu creador es el cuarto, güey. Exacto. Y cambia completamente tu manera de interactuar con el mismo. Y dices, no mames, este pedo me creo. O sea, lo que me rodea, vaya, somos parte de, de lo mismo. Es, es, es una, una metáfora de, similar a lo que comentas, ¿no? Es tal cual, viejo. ¿Cómo somos capaces de no respetar a nuestro entorno? De no respetar lo evidente. Y respetamos una idea de un sí. cabrón barbón metiche bipolar loco. A eso sí lo respetamos. Pero porque también como humanos tenemos sesgos de que creemos que... Todo es como nosotros, o sea, sí. no podemos evitar proyectar nuestra humanidad en las cosas y por eso creamos un güey que es igual a nosotros para que sea nuestro creador. ¿Cuáles son las, cuál, cuál, güey, ¿cuáles son las probabilidades de que se parezca a nosotros en un puto universo? <risa> el vato, si el vato que lo armó todo, ¿cuál es la probabilidad de que sea igual a ti? Pues güey, no te pases de verga, claro que es un sesgo, o sea, no hay, no, o sea, es ridículo, es ridículo apostarle a eso y todo esto tiene que ver también con la idea de que somos... Un ser muy arrogante, somos demasiado arrogantes, o sea, cómo, o sea, la arrogancia que implica decir que el, que el creador de todo esto para a nosotros es enorme, o sea, es enorme ese tipo de arrogancia en un nivel cósmico, y el, la arrogancia precisamente nos hace, o sea, nos hace crear ese Dios, si no, si no, pues si no lo, si, si, si tuviéramos realmente un entendimiento de lo diminuto que somos, nos vamos a dar cuenta que somos efímeros, o sea, que, que no importa, güey, tú, no importa. Y eso es una realización muy dura, obviamente. Decir, madres, en este universo no importa lo que, lo, lo que somos nosotros. Todo lo que hemos construido todo este día no importa. Y lo ves desde una perspectiva, obviamente, de espacio, pero también lo ves de una perspectiva de tiempo. Tienes 48 años, yo tengo 31. ¿Qué es eso? A, al, al lado de 13 mil millones de años. O sea, nada. Es nada. Es, ni siquiera es un granito de arena. Es nada. A pesar de que de que existe una diferencia entre tú y yo, en escala cósmica no hay nada. Y eso, eso está bien cabrón porque te pone... Te pone en perspectiva las cosas, dices, a la verga, un año no es, no es nada, güey. Y ahora, ¿cómo te suena una volteada? Pensamos que Dios es este pelado. Y entonces hicimos un Dios chiquito, como bastante vulnerable. Un Dios al que hay que pedirle chichi de, por favor, Dios, no, rezamos. Siendo, si es tu santa voluntad, hágase la voluntad, de, ¿no? Y entonces, porque es como es como yo, es envidioso. Es, sí. es nefastito. Pero está, es, es, y estás de acuerdo que lo creamos porque somos arrogantes y sí, porque creemos viejo. que nos merecemos todo. Entonces, cuando nos pasa algo, le decimos, ¿por qué? ¿Por Ahora qué? Que, o sea, tenemos que, ser, tenemos que tener esa arrogancia de decir, no, no nos merecemos eso. ¿Qué te parece si ahí la volteáramos y decimos, a ver, él no se parece a mí, pero ¿qué tal que yo en mi verdadera esencia sí me parezco? No a ese viejito barbón, sino a ese universo, sí. a esas constelaciones, a esta luz, a esta energía, donde allá no hay conflictos, jamás en Alfa Centauri o en las nebulosas vas a ver que la, la estrella tal le tiene envidia a la otra estrella, de ah, esto sí. es... <risa> sí. estamos encabronados, estoy resentido. Entonces, decir, en mi esencia soy aquello, pero soy aquello ahorita en esta versión y esta versión sí se enferma. Esta versión sí es vulnerable, esta versión sí siente tristeza, esta versión, y esa es la experiencia que vengo a vivir, en vez de pensar que cuando las cosas salen cuchas es porque la vida te odia, que así no deberían decir, decir, sí, sí pasan esas cosas porque es la experiencia que se están dando aquellas, sí. ¿no? De repente enfermándose, entonces... Hay, hay una onda, no sé si la has visto, que la diferencia entre las vacas y los búfalos cuando vienen las tormentas, las vacas huyen de la tormenta y el búfalo corre hacia la tormenta. Ok, no ¿Va? sabía. Entonces, como en vez de huir de, de las partes difíciles de esta experiencia, decir, sí me toca vivirlas y las asumo con dignidad, cabrón. Decía Víctor Frankl, hay dos tipos de seres humanos. El que le dice sí a la vida a pesar de las partes oscuras 
y el que le dice no a la vida a pesar de todo lo chido. Sí. ¿No? Y entrarle al sí a la vida y a veces sí te toca que te quieras hasta matar. A veces sí te toca estar muy deprimido. Así es la experiencia y es parte de dejar de correr de cuando duele. Claro. Porque ahí es donde va a entrar la diferencia, no solo para ponerte mamado. Y porque también correr de lo que duele, duele. O sea, entonces mejor... Duele más, cabrón, Ajá, claro. Dicen que la vida, decías a Ender que la vida es encontrar la tortura correcta. En las dos te la vas a pasar, man. En las dos hay un tipo de tortura y todo el mundo experimenta ciertos problemas. Ajá. Pero obviamente es mejor experimentar problemas que tú escogiste experimentar. A experimentar problemas por huir de esos problemas que estás experimentando, ¿no? Ahora vámonos a la manifestación, al decir, tu responsabilidad es el 100%. Decir, tú tuviste una relación culera sin culparte, decir, yo, yo quise entrar a esa relación culera, va, fue mi decisión, inconsciente o como sea, es mi decisión, ¿para qué quise experimentar esto? No el por qué, no Dios, ¿por qué me das esto? No, ¿para qué quise yo experimentar un marido que me golpeaba? Y preguntarte si ¿sí lo quise experimentar, por supuesto que sí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? ¿Qué valoras? ¿Cómo creciste? Porque muchas veces creemos que la vida solo se trata de estar alegres a lo pendejo. Pero, pero mucho, mucho, o sea, entiendo esa parte de decir para qué lo experimenté, porque puedes llegar a un aprendizaje, pero a veces sí no lo escogiste. O sea, a veces sí pudo haber pasado algo que estaba fuera de tu control y te sucede algo culero. Y hay una diferencia entre víctimas, o sea, no sé, güey, pues, digo, si hablamos de que si, cam si, si cambias el humano, cambia su personalidad, Ajá. hay gente que tu esposo de repente le quita en el estómago y el vato pierde chompa y se vuelve bien distinto. O sea, sí hay cosas que te pasan y que tú no tienes ningún grado de culpa, pero la, hay, una, hay una diferencia considerable en reclamar de por qué te pasó o entender que no es personal. O sea, eso es la, lo cabrón, entender que no es personal y no, no me pasó a mí porque soy yo, sino que pasó porque... No es personal, es, es algo que, que, que tuvo que haber pasado. Los árabes tienen un rollo, lo que tú estás diciendo, le llaman Maktub. Okay. Dice, el Maktub es lo ya escrito. Como los guionistas ya a nivel más espirituales, dijeron, aviéntenle esto y ya de ahí tú qué haces, ¿no? Mm. E ellos lo ven como lo estás tú planteando. Sí, son como, tus cartas con las que empezaste y a ver cómo las juegas. Y a ver cómo las juegas sí. y tú no decidiste las cartas. Los guionistas universales, sí, los siempre. seres, los espíritus dijeron que le pase esto a esta persona y ahora sí ya te soltamos a ver de ahí qué haces con sí. esto, ¿no? Uh -huh. Sí, ese tipo de juegos... Por ejemplo, el, Mar el Mario Party para mí se parece mucho a la vida. ¿No se has jugado Mario Party? No, hijo. No. Mario Party es un juego de, pues, de Mario Ajá. en donde... En donde tú, a, tú escoges un personaje y empiezas a hacer distintos juegos y actividades y puedes tú ganar todos los juegos, pero al, estás como jugando un juego de mesa grande. Al final puedes ganar todo y no ganar el juego, Ajá. porque hay un elemento de suerte que siempre okay. está ahí para chingarte. O sea, hay gente que no merece ganar, pero gana. Y hay gente que hace todo bien y gana, y sí le sale, y hay gente que hace todo bien y no gana, güey. Entonces, así para mí así es la vida. Puedes tú esforzarte, que puede marcar o no la diferencia de las cosas, pero te conviene más creer que si ganas y haces todo lo posible, vas a llegar a un buen lugar. Pero nadie te lo garantiza, pero sí te conviene más creerlo, güey. Y esa es la diferencia en tener una buena mentalidad, que a pesar de que no te garantice el éxito, pues sí te da más chances de llegar a un lugar que te guste estar, güey. A ver, ahora vayamos empatando. ¿Qué tal que hacemos una idea mixta? A Decir, ver. ok, hay unos guionistas espirituales que no es Dios barbón metiche. ¿No? Es que no, a ver, ni siquiera sé que sea un guionista, sino que también es algo que no está planeado, es algo que tuvo que haber pasado, porque si nos vamos a la historia de cómo el universo, el, un, el humano, sí, se, no. persigue en el, se percibe perdón, en el universo, okay. nos vamos a dar cuenta que primero empieza con una, otra vez, con el tema de arrogancia de, de los primeros humanos creían que eran todo, o sea, creían que eran el centro del universo, ¿no? Sí, el, la primera concepción de lo que es el universo es la Tierra es el centro, okay. lo cual sí. es una manera que de ahí de entrada demuestra cómo no le podemos quitar nuestro sello a la, a la manera de ver la vida, ¿no? Porque empezamos así. Sí. Y luego nos empezamos a dar cuenta de que, oye, güey, pues no, hay, hay más planetas y realmente ni siquiera somos el centro de nuestro sistema solar. Sí. El centro de nuestro sistema solar es el sol, güey. Entonces ahí nos cambia completamente la idea de, de que somos el centro. Y luego lo, lo que sigue es, bueno, está bien, pues este, este sistema solar está en el centro del universo. Y nos Ajá. dimos cuenta que no, güey. El sistema solar sepa la verga estamos dónde está. Estamos en la periferia. Ni sí, siquiera ni, en... Sí, o sea, en el centro es una pendejada sí, para, o sea, en este tema, ¿no? Porque aparte la manera en la que el universo crece es, es eh, este, rizomática, o sea, no tiene un centro, crece a lo pendejo, la neta es que crece a lo pendejo, y otra vez gente que sabe explicar mejor el Big Bang que yo te va a hablar de este concepto de que no hay un centro porque crece rizomáticamente, okay, ni okay. siquiera el centro es una pendejada, el centro también es un concepto humano, Ajá. que es el nace de la geometría, entonces nos damos cuenta que ahora pues no, tampoco somos el centro de, 
de, de nuestra galaxia. Oye, pues nuestra galaxia tiene que ser el centro del universo. No, güey, obviamente no es el centro del universo. Nuestra galaxia está perdida en un clúster que ese clúster ni siquiera tampoco es el centro. Y nos empezamos a dar cuenta de que no somos el centro de nada. Y ahorita tenemos la idea de que existe un universo, o cuando menos hasta ahí vamos, ¿no? Digo, y obviamente ya hay especulaciones de multiversos y de otras implicaciones que el cine ya las está empezando a contar. Esta película, la de Everything, Everywhere, All at Once, es, para, a mí se me hizo brillante porque es una manera de traer al, al, al mainstream un concepto muy elevado, güey. Sí, que hace 10, 15 años lo platicabas y, y la gente no estaba ni familiarizada. Este tipo de piezas, ya sé que todo el mundo de perdido entiende el concepto de multiversos, que hace 15 años era impensado, 20 años era impensado, no, no era tan popular la idea. Entonces, ahorita nos est estamos, creo yo, en, esta, en ese punto de decir, güey, nuestro universo no es el... O sea, no es todo. Es más, estamos en un multiverso en donde nuestro universo, pues nada más es... Algo que pasó, pero no sé, digo, llegas a la idea de que, bueno, nuestro universo tiene leyes físicas, que son como las reglas que seguimos, ¿no? La velocidad de la luz es el límite natural del universo. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, lo cual contradice la idea que te dije del, del, del tema del entrelazamiento, ¿no? Que es, esa es la... El, la, la esa es la gran implicación de decir, oye, no mames que hay algo que, que va más rápido que la velocidad de la luz, porque Ajá. ese es el límite natural del universo, nada puede ir más rápido que la luz, sí, man. pero esa velocidad pudo haber sido arbitraria, pues, a lo mejor existe otro universo en donde esa velocidad es ligeramente inferior o superior y eso cambiaría todo, tiene implicaciones gigantes, entonces nos vamos a, creo yo que nos vamos a dar cuenta que nuestro universo ni siquiera es el chido, estamos en, estamos en nada, güey. Hay un rollo, cabrón. Que igual lo dicen en física cuántica que dicen, hay momentos donde el átomo está aquí y allá al mismo tiempo. No son dos átomos, es sí. el mismo átomo. ¿Estamos ahí de acuerdo? Uh -huh. En ese rollo. Ahí te va. ¿Qué tal que los viajes al espacio no son en tercera pasa, dimensión? Pasa, pa, para ser específico, pasa con, con los electrones. Los, eh, los electrones, los sí. Elec los elect Están diciendo que hay un electrón, ¿no? ¿Has visto eso que dicen? Hay un electrón, un, sí, un sí. electrón. Sí, desconozco las implicaciones de ese pedo, pero Ajá. sí la manera en la, en, la, en la que determinas en dónde está un electrón tiene que ver con un acercamiento probabilístico que tiene que ver más con una onda que con una partícula. Ajá. Y hasta ahí, hasta ahí se queda mi entendimiento, ¿no? Pero entonces usas probabilidades y también medir el resultado altera, altera, o sea, altera todo, todo el sistema, vaya. Lo cual es un concepto bien elevado que el chile. Te voy a contar la visión Wirra y me imagino que la visión Chipibos, la de los, los peruanos que vienen al Amazonas, tiene que ver y es, va por el mismo rollo. Los Wirras dicen que cuando te metes peyote, caón, entras como a este al lugar cuántico. Y entonces el viaje, como ellos lo plantean, no es un viaje aquí adentro, sino estás viajando. Y estás viajando, puede ser a otros planetas, otras galaxias, otras dimensiones, etc., porque te desplazas vía para adentro, vía molecular, por uh -huh. así decirlo. Entonces, es, si mis electrones están aquí, en, no sé, donde quieras, en, en la luna de Endor, al mismo tiempo, entonces puedo hacerme consciente de yo ahorita en la luna de Endor. Y entonces así es como se viaja a otros planetas, según ellos. Sí. Entiendo que los que lo traen muy fuerte son los que trabajan con el DMT, con la banda de la ayahuasca y el DMT del sí. Tepesquehuite y toda esa onda, que ellos sí te hablan así como, aquí es donde son los viajes al, al espacio, ¿no? De manifestarte literalmente en otra galaxia, pero vía física cuántica, no tercera dimensión, no en una sí. nave. digo, es, es una percepción que tiene el humano este de... de... De otra vez, de los neurotransmisores que te dispara esa mamá y lo que experimentas y, y, las, y las cosas que, que le pasan a tu cuerpo, uh -huh. aca acaban volviéndose eso, pero también creo yo que muchas de este, mucho, muchos de este tipo de experiencias ¿Sí? se acaban romantizando de más porque son, sí. porque, o sea, la manera en la que yo lo entiendo Ajá. es que tu, tu cabeza, tú eres una maquinita de contar historias. O sea, tú, vaya, como ser humano, ¿no? Sí, Se le queremos claro. encontrar el sentido a todo. Vemos una nube que no tiene una forma, pues decimos, güey, es un pinche perro al rey de una pelota y, y como que no, no, no logramos lidiar con el sinsentido de la vida porque las implicaciones son terribles. O sea, que nada tiene sentido, es entonces, ¿para qué estamos vivos? Entonces, evadimos esa respuesta y nos inventamos mitos y ficciones y nos contamos ciertas historias, ¿no? Entonces, tu cabeza recibe un estímulo muy fuerte por este tipo de sustancias y no sabe qué verga está pasando, güey. Y le das esa definición. Entonces, empieza a decir, a la verga, no sé qué está pasando, le tengo que inventar un sentido, güey. Le tengo que inventar un sentido a esto que estoy experimentando. ¿Cómo le inventas un sentido? Pues con los legos que tú tienes a tu disposición. No puedes construir algo con legos que no tienes. Entonces empieza a, a agarrar experiencias de tu infancia, lo que tú entiendes como religiosidad, tu chamán. Todas, todas las experiencias que tú tienes como legos en tu vida construyen una historia, güey. Y esa historia 
tú mismo la creas. Entonces, lo que estaba hablando, hablé con esto hace mucho con un buen amigo que se llama Jason Silva. Este, hablamos precisamente de este, de este tema y él, él decía que el trip, o sea, lo que tú experimentes en esa, en esa situación es algo muy personal. A mí no me importa tu trip porque yo no viví tu vida y yo no tengo los mismos lados que tú. Entonces, es algo que tu cabeza creo es muy tuyo, güey. Es muy personal. Lo que importa no necesariamente es la historia. O sea, tu historia es tu historia, mi historia va a ser diferente porque voy a tener distintos legos. Lo que importa es el valor epistémico de la historia, que al, como él lo definía es, ¿qué te hace hacer eso, güey? O sea, esa historia que te contaste, ¿de qué te convenció? Y eso que te convenció, ¿qué te hizo hacer, güey? Oye, a lo mejor puedes conocer a una persona que ayudó a un chingo de gente, que una persona que fue muy buena, una persona que el chile fue brillante, y tiene una religión que tú no compartas. Pues me vale verga su religión. Lo que me importa es lo que lo hizo hacer esa religión. Y esa es la manera como yo entiendo la religiosidad de decir, pues, güey, tú crees lo que tú quieras, lo importante es lo que te hace hacer. Porque la realidad es que no sabemos ni qué verga. O sea, nos estamos inventando una mentira que te hace hacer esa mentira, ¿no? Y si utilizas esa mentira como para ir adquiriendo legos nuevos, para irle metiendo y decir, hasta ahorita he construido sí. mi universo Lego de tal forma porque es el tipo de piezas con las que cuento. Claro. Pero si voy tirando a la basura muchas de estas piezas de decir, ay, ya me quito el que fui la victimita de que me buleaban, el, ya qué hueva. Me quito el que fui la mujer de humillada y engañada, ya qué hueva. Y voy tirando estos Legos y voy metiendo y a lo mejor de repente hasta 100%. encuentro unos Legos de, de formas raras que te van dando otro tipo de construcción, ¿no? Sí. Que, que va encaminadas hacia cosas que tal vez ni siquiera se te habían ocurrido antes. Claro. Es decir, vas encontrando nuevas maneras de crear tu propio universo Lego. Y sí, es esta idea de, de, de que construimos una percepción la, de la realidad sin realmente saber nada. Güey. O sea, cómo, digo, cómo también es muy arrogante que nosotros queramos decir cómo funciona el universo cuando somos entes diminutos. O sea, ¿cómo verga tú vas a saber si existe un dios o no, güey? Si al chile puedes ver 30, 40 metros y luego ya no ves nada, güey. En un universo que es así de, de, de gigante, ¿no? Me regreso al poder de los niños para jugar, viejo. Si no hay la realidad, a la hora que juegas construyes esta realidad y en el momento en que esto es un barco pirata, ahorita esto es un barco sí. pirata porque estoy haciendo esta realidad. Porque no es nada, esta, tú y yo no estamos viendo tu estudio de la misma manera, sí, ¿estás sí, de acuerdo? Sí. Tú no estás percibiendo los colores igual que yo. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Quién sabe? No, si nos vamos como al rollo atómico, aquí hay átomos echando un despedor y tú percibes estos átomos de una forma y yo de otra. ¿Aquí existe algo? No. Y al cerebro le da igual si las cosas existen o no. Si tú estás espantado porque viste una película, estás segregando igual sí, adrenalinas sí, sí. y demás que si te está persiguiendo algo. ¿No? Sí. Al cerebro no le importa si las cosas están manifiestas en tercera dimensión o no. Para el cerebro, con que esté la idea, está chido y la está gozando. Entonces, creo que ahí es donde dices, ¿cuál es la realidad? La realidad no existe para nadie. La realidad es lo que en este momento tú te crees de la realidad. Lo que le da el sí, último tu chingadazo... subjetiva. O sea, la realidad, tú no, tú no puedes entender la realidad, sino que la puedes percibir solamente. Y, y tú la vas a percibir... Eres un sujeto. Mientras te maneja el subconsciente, tú la vas a, per a percibir como se te ha inculcado. Te han dicho, así es la realidad, y tú ya te la tragaste, sí. y dices, sobres, así es, y esta es la masa, ¿no? A toda la bola que traen de pendejos. Pero cuando <risa> brincas y dices, a ver, dude, yo me voy a cuestionar, lo que tú me hayas dicho, sea lo que sea, vamos con calmita, y yo voy a ir definiendo cuál es mi realidad, no la realidad de los demás, porque aquí toca respetar, yo no puedo modificar, si la otra persona me saca de onda su personalidad, su carácter, su neurosis, ni pedo, yo no le voy a modificar, pero sí puedo ir modificando la mía, al decir, a ver, si ya me cansé de ser un deprimido huevón bueno para nada, aquí modifico esa realidad, de entrada, cuéntate el cuento diferente, sí. de que tú eres la victimita, pobrecito pendejito, no, quítate ya de la víctima de mierda y empiézate a contar una realidad chingona. Si quieres seguir en la víctima concha, nada más asume y di, ¿sabes qué? Cabrón? Yo sufro porque me gusta sufrir. Ah, entonces realmente no sufres. Sí. Te, está ya, padre. ya te cuentas una buena historia. Ya, ah, entonces me gusta, güey. Exactamente, <risa> ya. Se acabó la depresión en ese segundo. Soy sodomasoquista, la verdad. <risa> Dude, 
Es eso, ¿Sí? cabrón. Los mexicanos somos bien masoquistas. Bien, cabrón, nos sí. reencanta. Piénsate la comida, cabrón. Nos gusta que nos duela comer. Piensa en el estilo de boxeadores que tenemos, güey. Son de recibir claro, vergazos. Te tiene ¿Sí? que gustar recibir un vergazo para, para dar vergazos. Y el estilo mexicano es eso, ¿no? Exacto. Entonces, es un sábado masoquismo profundo. Entonces, quítate del papel de victimita y de que somos el tercer mundo y que vivimos mal y que somos jodidos. No, nos reencanta la mala vida. Ya quítate la puta víctima, cabrón. Toda sí. la vida nos han gustado los chingadazos. De, de todas las culturas que han pisado este territorio, siempre han sido bien guerreros. Lo que pasa es que nos contaron que éramos catoliquitos putitos, güey. ¿No? <risa> <risa> Pero somos locos, cabrón. Los españoles cabrón. vinieron y nos contaron otro cuento. Viejo, cálate. Esto nomás es de ahí, desde la, la escuela, que te dicen... España conquistó México. Hay dos pequeños detalles. No existía ni España ni México en aquel sí, tiempo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ya desde ahí te están diciendo, tus raíces están mierdas, porque estos son culeros y estos son pendejos. Los inditos eran unos idiotas que entregaron el oro por espejos y estos eran mierdas. Ya te estoy diciendo, tu raíz papá y tu raíz mamá son pendejos sí. y mierda. Ya desde ahí tú, tú no vales. ¿Sabes? Y de niño, pues tú le crees al adulto, dices, sí, tienes razón. Pero cuando empecemos, eh, cuando empecemos, perdón, a sanar raíces, a decir, espérate, ¿tú sabes el rollo de la profecía del sexto sol? No. Está bien linda, te la voy a contar. A ver. Cuenta la leyenda que aquí ya había injertos, ya sabían combinar frutos, etc. De entrada el trigo es un injerto, el trigo no existía, el maíz no existía. Sí. El maíz, perdón, no el trigo. El, el maíz dominó el mundo a la verga. Y el maíz lo hicieron. Y sabían que cuando juntas dos plantas, las dos se enferman, pero pasado un tiempo sale un tercer fruto. Cuando vinieron los españoles no pensaron que eran dioses, porque eso es absurdo, cabrón, porque aquí los dioses eran la lluvia, la agricultura, el sol, entonces ¿por qué iban a ver a unos güeyes que se parecían a ellos y decir son dioses? Más bien los otros pensaban que Dios se parecía a ellos. Ya. Sí. Aquí no pensaban que Dios se parecía a ellos, pan y madres, pues Dios es el sol, cabrón. Llegan estos güeyes y entonces dicen, aquí va a haber un injerto, Va a salir un... O sea, se va a enfermar esto. Se van a enfermar ellos y nos vamos a enfermar nosotros. Y en algún tiempo saldrá un tercer fruto. Para el tercer fruto le calcularon 500 años. La profecía del sexto sol es ahorita. Nosotros somos el tercer fruto, que ya no somos ni indígenas ni europeos. Somos la mezcla. El pedo es que nos enseñan las partes no chidas de los dos. Ahí es donde entra el problema, cabrón. Mm. Estos eran salvajes y pendejos y estos eran culeros, ¿no? Entonces, a la hora que mezclemos estas dos culturas, que es nuestra herencia, es decir, a ver, dude, aquí traían unas cosas muy cabronas en materia de medicina, en materia de calendarios, en materia de cómo utilizaban los números, los ciclos de la vida... Te voy a contar un hecho. Así, sí, pero un... también respetando lo que tenían estas culturas en otros lados que hoy en día no son tan, tan popularizados porque precisamente la dinámica fue al revés, güey. Juntar las dos partes, viejo. De acá viene la tecnología. Está bien, tenemos sí. computadoras, está chido. Está verga, sí. Te voy a contar una empresa que fusiona así las dos partes. Son unos dudes que sacan destilado del pulque. Ok. Ok. Y tienen máquinas para sacar el destilado del pulque y las máquinas funcionan con computadoras, pero estos que nos tienen un chingo de conocimiento prehispánico. Entonces, por ejemplo, para decidir si van a sembrar o no, ven el comportamiento de las hormigas mm. y con las hormigas saben si toca sembrar o no. En cabrón. la tierra. Sí. O sea, de... si se mueven de cierta manera, la tierra está de cierta forma. Exacto. Órale. O viene tal humedad, o etcétera. Nunca había pensado que podías analizar la tierra con ver las hormigas caminar, pero sí tiene mucho sentido. Pues es, hacia dónde van, güey. Es algo que sabía nuestra banda prehispánica. Entonces, a la hora que fusionemos, es donde va a salir el verdadero latinoamericano. Ya no digas el mexicano. Todo el rollo que ahorita hay los chipivos, dando el ayahuasca para el mundo. Decir, órale, ahí está, cabrón, entiendan. Sí. No, la banda guirrárica ya también se abrió para el peyote. Es que, por, por ejemplo, esa parte de, de, sí. de decir mexicanos tiene que ver con lo que hablamos de educación, güey. O sea, necesitamos creer que México siempre existió y que México siempre existió esa intención de crearlo, porque si no, la historia no tiene sentido. O sea, tenemos que... Contaron la historia de que Miguel Hidalgo estaba enamorado de la historia de México porque al Chile si no, es, de, es un vato que al Chile simplemente actuó por sus intereses, se le antojó, a lo mejor si estaba hasta la verga, a lo mejor le pasó algo, Ajá. hizo un cagadero y ese cagadero eventualmente creó México, pero dentro de su idea es ridículo pensar que se iba a concebir que íbamos a estar ahorita grabando un podcast hace pinches 215 años, no mames güey. Otra vez necesitamos contarnos esa historia para sentirnos mexicanos y tenernos mucho más agrupados, mucho más controlados. Por eso los héroes, los niños héroes, vete a la verga, no mames. Todos los héroes patrios son esos elementos que nos da 
pues el gobierno para mantenernos en línea, para mantenernos con, esta, con este amor. Y por, et, por eso, al, al país, ¿verdad? Y por eso hoy en día estamos en una época muy interesante porque los países están empezando a caducar. Sí. Hoy en día en Estados Unidos, eh, estaba hablando ayer con, con Antier con Diego Rosarín, él dice que, que viven en un tecnofeudalismo. O sea, hoy en día los... los los dueños de las empresas de tecnología son señores feudales en el sentido de que hay mucha gente que trabaja en Microsoft, que trabaja en Google, que se siente más parte de la empresa que del país, güey. Están compitiendo esa identidad nacional, ese patriotismo con empresas de tecnología. Entonces, el concepto de país cada vez es más obsoleto y nos damos cuenta que claro que hace 200 años, no mames, que creían que era México, güey. Estaban, era, era Nueva España o era, o sea, sí, era, era, era otro pedo, güey. Y si lo metes ahorita y dices, voy a cambiar mis piezas de Lego y voy a actualizar las piezas de Lego, dejar de pensar que soy la víctima o el huérfano del dios loco y decir, soy hijo del sol, de la luna, de las estrellas. Sí soy hijo, cabrón. No es metáfora. Sí. Sí, como lo Pero entendían soy antes. soy yo, o sea, so, las estrellas, ni siquiera soy hijo, soy sí, yo. soy yo mismo. Sí. Y entonces decir, no estoy yo solo en el universo, cabrón. No soy, no soy huérfano cósmico. Yo soy el universo, yo soy parte de este universo y me voy quitando esta parte de pobrecito de mí y de un Dios que nada más está viendo que si me jalo el pito o no, o que, que me pero, pero ahí, te, ahí te va, o sea, lo, lo interesante sí. y conectándolo con el tema del, del, multi, del multiverso, Ajá. o sea, la implicación de decir el universo soy yo, ¿Sí? es que la siguiente pregunta es, bueno, ¿y dónde estoy? O sea, si el universo soy yo, ¿en dónde estoy? Y ahí dice, a la verga, hay, hay multiversos, puede Exacto. ser, o sea, puede ser eso, y digo, es, es, digo, también es un juego infinito, ¿verdad? Siempre vas a poder jugar ese juego, pero la, las implicaciones filosóficas son bien chingonas, de decir, ok, si yo soy el universo, ¿en dónde estoy? Y a la verga, empiezas otra pregunta y otro viaje. ¿Has leído Conversaciones con Dios? No. Conversaciones con Dios dice, si estoy los multiversos, ¿dónde estoy? Y dice que Dios hizo un truco de magia muy cabrón, que Dios dejó de ser Dios para encarnarse en esto. Entonces, vamos a decir, cuando estás en todos lados, al mismo tiempo, en todas partes, uh -huh. tal, 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 eso es Dios en su estado. Pero cuando ya entra el tiempo y el espacio real, deja de ser Dios. Entonces, Dios, a la hora que se manifiesta en nosotros, deja, hace una dicotomía divina, dice conversaciones con Dios. Dios deja de ser Dios para experimentarse en ti y en mí. Entonces, en esta versión puede hacer todo lo que quiera. En esta versión es limitado. ¿En dónde está? Aquí sentado. Sí, el, 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 o sea, el, en, entiendo eso y entiendo esa, esa, esa como idea de conciliar la palabra Dios con quizá un escepticismo a que existe. Ajá. Pero yo, o sea, yo no creo que exista una conciencia en ese, en ese Dios. O sea, yo simplemente creo que ¿Qué es? es. O sea, el, el hecho de decir Dios quiere o no quiere... Es, es a través proyectar nuestra esencia humana a Ajá. una explicación. Él simplemente es, es manifestándose en todas las posibilidades. Sí. ¿No? Estamos de acuerdo. O sea, sí, sí hay una voluntad que es la voluntad de manifestarse en todo, digamos así. O sí, sea, no, como no, no sé si tiene lo llamaría, preferencia. Sí, no sé, no sé si sería voluntad, voluntad. Sino, sería, algo, sería algo involuntario, inclusive, pues algo que tiene que pasar. Algo que nada más es, que Ajá, nada más sucede. Que, que, que tuvo que pasar, o sea, que sí, o okay, que sí, no mames. Y estás de acuerdo que si nada más pasa, no tiene juicio. Él no va a decir, ah, no, a este güey claro. es mierda porque Por eso es, ya no entra. Es indiferente, o sea, Entonces, no es personal. Quitamos ahí la idea de pecado de entrada. Sí. Y de ahí, si vamos quitando la idea de pecado, podemos quitar un chingo de demandas de tengo que ser el buen hijo, el buen papá, el proveedor. Tengo que tener un chingo de números en la cuenta de banco. No tienes que nada, cabrón. Uh -huh. Porque vivimos como siempre obligados a, a que se va a encabronar esa cosa... Con nosotros o si no damos si nos el va a llevar la chingada si, si nos portamos mal o bajo nuestro estándar de qué significa mal, ¿no? Que eso nos motiva, es un miedo. Viejo, ¿cuánta raza? Por eso el temor de Dios es un mandamiento. ¿Cuánta raza no se gana el cielo sufriendo? Porque también sufrir es un mandamiento, el sí. carga tu cruz, cabrón. Claro. ¿No? ¿Y cuánta gente no opta en su experiencia de vida por sufrir? Porque sufrir es sagrado, porque así me voy a ganar el cielo. ¿Sabes? Sí. Y entonces ahí es donde empieza a entrar toda esta mala información. Porque no es lo mismo, cabrón, el, el Jesucristo católico que el Jesucristo cristiano, por ejemplo. Porque a los gringos les va de otra manera. Porque esos güey no tienen este culpígeno de mierda, cabrón, que todo el tiempo está viendo qué haces. Estos güeyes dicen, él ya pagó por mí, chido, ya puedo yo vivir bien. Y acá el, el, el Jesucristo católico es, usted cargue su cruz, mierda. Había cuando mi mamá era chica. ¿Pero por qué el gringo? ¿Por qué dijiste eso del gringo? Porque ellos son cristianos, no son mm. católicos y tienen un Jesucristo de alegría al, yeah. al cual lo, lo invocas echando desmadre, cantando, 
¿sabes? O sea, tienen un Jesucristo para arriba... O sea, sí. piensa una misa cristiana en corto, están echando desmadre, es euforia, ¿no? Y la misa católica es para abajo y es sí. muy culpa, es culpígena de amadre. Y aquí al contrario, aquí dicen, usted ya lleve la leve, Jesús sí. ya pagó por Creo usted. Creo que nunca hay una misa cristiana. Uh, que ahí es, es muy fiesta, sí, es, la es misa más... cristiana es muy reventón, cabrón. De hecho, me, o sea, yo no sabía, pero aquí, aquí en Monterrey, en el Auditorio Pabellón M, hay una, hay una misa cristiana todos los domingos. Ok, ok. Yo no sabía eso, güey, o sea, en un auditorio hay una misa. Eso te habla un poco de lo que dices, ¿no? Claro, viejo, pues un buen campo, porque esta versión es culpa. Y entonces, tú me vas a caer chido viviendo en la culpa, ¿no? Y que te estés lacerando constantemente por tus pecados, ¿no? Y tan, tan te quiero culpándote que la imagen central es, mira cómo quedó Jesucristo por ti. Quedó sí, todo... De el a la verga, sí, sí le llevó la verga. O sea, eso es lo que... Cada vez que llegas a una iglesia es, a la verga, sí le llevó la verga. Estás de Así le fue, cabrón. Le fue muy sí, mierda fue y te muy... sientes bien dices, mal, verga, cabrón. Nos pasamos de verga. Nos... Pero además es nos pasamos. Ajá, porque somos humanidad. ¿no? <risa> porque Digo, somos y eso humanidad. te lo embarran desde el pecado original. O sea, tú estás pagando sí. las cuentas del pendejo de Adán, güey. Yo qué verga con Adán, pinche Adán, güey. Adán se armó su propio desmadre que lo pague él. Ah, no, pero lo tenemos todos de, de cajón. Pero además piénsate, no solo en que Adán hizo su desmadre. Dios está pendejo, ¿qué? ¿Para qué puso el árbol ahí? Sí. No tenían <risa> coche, cabrón. Sí, Ponlo no, cuatro no. terrenos para allá y no Llega, la, o nada más no lo inventes, ¿para qué verga lo inventes? <risa> o no lo inventes sí, sí. y ya con eso, cabrón. Sí. No, pero además le hace foco. Como si yo agarro a mis hijas y le digo, hijas, coman lo que quieran, menos mis gomitas con sí. mota. <risa> y las pones se... ahí en el centro. Y las pones ahí, sí. pero esto no se los vayan no, a la comer. ¿no? Y las pones de la forma que más le gustan. Wey. Claro, y súper tentadoras, cabrón. Entonces, y pagamos ya ni siquiera por la pendejez de Adán, por la pendejez de Dios. El que sí. está idiota eres tú, carnal. <risa> ¿Cómo crees, güey? Sí, si ya sabes cómo soy, ¿para qué verga me las dejas ahí, güey? Así le dices, pues claro. Claro, cabrón. Pero el pedo es cuánta gente no cree en esa tontera que es, es absurda por donde la veas, cabrón. Sí. Dices, o sea, de veras, qué, sí. qué, qué historia más Métele, rara. Sí, sí, sí. O sea, Dios se emputó porque le comieron un fruto. Sí. ¿Qué, ¿De qué hablas, cabrón? Sí, ¿sabes? y luego también hay, hay... Pues digo, hay gente que obviamente ve el, el Viejo Testamento más como una... Metáfora. Una metáfora que haces, a ver, esa es la manera en la que se han blindado, porque en un principio no creo que haya sido así, güey, le van llegando actualizaciones a las religiones, <risa> ah, la verga, mira qué conveniente, ahora crees que es de, de cierta manera, ¿no? Claro, viejón, pero mmm, finalmente a lo que vamos, este cabrón es, yo te aviento una, el pendejo eres tú que la, cal, que la agarra, ¿sabes? No, o sea, la ignorancia de la banda. Yo estoy de acuerdo en que están bombardeando sí. todo el tiempo. Estoy muy de acuerdo. La maldad no descansa. Pero también el pendejo eras tú que se las cree, cabrón. Sí. En, en, en lo que sea. Vamos pero, a pensar. Pero también, o sea, sí. lo, lo curioso es que lo que se asocia con pecado muchas veces sí se relaciona con cosas que genuinamente te hacen mal, ¿no? O sea, hay veces en donde no. Y hay veces en donde sí creo que son 100% cosas morales. Pero hay, hay cosas que por también por un cambio de estilo de vida nuestro... Hoy en día lo asociamos como cosas malas. Por ejemplo, la gula. Comes a lo pendejo, güey. ¿Por qué comes a lo pendejo? Bueno, porque venimos de una sociedad de nómadas que tenían que aprovechar la mayor cantidad de calorías cuando tuvieran acceso a ella, porque si no se morían de hambre porque pasaban días sin, sin, sin comer, ¿no? Sí. Hoy en día somos sedentarios. Hoy en día tenemos calorías a lo pendejo. Sí. Ese vestigio de cómo éramos antes se manifiesta en este tipo de adicción que dice, ah, la verdad, pues ya no me estoy moviendo como antes, ya no tengo que comer ese tipo de calorías. O ahora hay un cabrón en un laboratorio que está inventando algo que antes no existía y la cantidad de calorías que tiene este pedo ya no las encontraba antes, güey. Entonces empiezas a generar este tipo de adicciones. Y tienes toda la razón, la cagaste y es acción-reacción. Sí. Pero la cagaste al rato andas bofo y pedorro. Ahí muere la historia. La bronca es cuando entra la culpa de algo que hiciste hace 10, 15 sí. años. Y le hablé mal a mi hija cuando tenía tres meses y la niña ya tiene 20 años, cabrón. <risa> sí. No, ¿sabes cuántas mamás? En corte yo conozco un chingo que siguen con culpa porque maltrataron a sus niños, cabrón. Y ahora pagando las culpas, ahí los tienen ya de... Mi mamá, cabrón, sigue cuidando a mi, mi hermano, es más grande, que ella tiene casi 60 años y lo sigue procurando porque le entra la culpa de que no fue la mejor mamá y tal, tal, tal. Y ahí sigue y dices, ahí es donde ya no está chido. Claro. No, el, si hiciste algo, la pagas luego, luego. Inmediatamente viene la reacción y ahí muere la historia. Sí. Pero todo este estar cargando de la cagué, la cagué y me sigo flagelando... Ahí es donde creo que entra la parte de, 
la domesticación, pero también decirte por, eres mierda. Cabrón. Y también por eso es tan importante para la iglesia el sacramento de la confesión, güey. Porque, porque eres es lo, mierda, es pero yo te, te lo recordando, Es lo que te está recordando, porque una cosa es sí. hacerlo y una cosa es ya decir que lo estás haciendo. Sí. Que creo que es algo sano, o sea, creo que hay un aprendizaje, pero la manera en la que lo estás contando te hace sentir todavía peor, güey. Que la otra, tú la cagaste, ¿va? Yo te lo voy a quitar de entrada como, ¿por qué gracia? Sí. Ah, porque yo soy el padrecito. No, pues ya chingamos, pues no mames, Yo wey. de morro siempre, o sea, yo de morro sí era muy católico, la verdad, pero en la confesión nunca, yo nunca le decía nada al padre, pinche padre, qué verga le voy a estar diciendo lo que yo hice, güey. Yo os con directo con el jefe, güey. Tú vete a la verga. Desde morro pensaba eso, siendo sí. yo muy católico, güey, que la confesión siempre se me hizo extraña. Y está de acuerdo que cuando piensas así es como tú eres rebelde, no estás respetando la sí. autoridad, ¿no? A mí me diagnosticaron trastorno en déficit de atención, me diagnosticaron que tenía yo pedos con la autoridad, dices, güey, no es que no es que tenga déficit de atención, es no me interesa lo que me estás diciendo, por eso no te pongo atención, sí. ¿no? No es que tenga un pedo en mi cabeza contra la autoridad, es tú no eres mi autoridad, padre, no eres mi autoridad, sacerdote, ¿por qué, cabrón? Porque tú dices... Punto, no eres. Maestra en la escuela, no eres mi autoridad, sí. cabrón. Me estás aburriendo. No es que no te pueda poner atención, es no quiero, cabrón. Y cuando te empiezas a salir del guacal, es donde la banda que se sale del guacal, siento yo que son los que, los que triunfan finalmente. La palabra persona quiere decir máscara. En el desarrollo humano te dicen, si a ti te determina tu exterior, eres una cosa. Punto. Alguien hizo esta mesa de esta forma. Si tú piensas como te educó tu mamá, tu papá, el padrecito, México, lo que sea, eres una cosa porque te determinó algo exterior a ti. La forma de convertirte en ser humano es autodeterminarte. En decir, empiezo a escoger mis piezas yo del ego. Sí. ¿Cuáles quito y cuáles voy metiendo yo? No cuáles me dijeron que si tengo que ir al Atlas o al Cruz Azul o a los Tigres o a los Rayados. ¿Va? Sí, darme cuenta que eso me lo heredaron o impusieron y decir, ¿realmente me gusta o no? Y te vas tomando decisiones y te empiezas a construir. Y entonces cuando te empiezas a construir, te empiezas a parecer de veras más a un dios arquitecto, sí. a un pero dios creativo. Cabrón. El pedo de eso es, ¿Sí? o sea, to estoy totalmente de acuerdo, pero el pedo de eso es que es bien difícil quitarte es esos legos. Es muy ¿no? difícil. Porque si es te, da muy, si sí, te das cuenta no que un lego está bien culero de tu persona, dices, a la verga, tengo... 31 años, tengo cuarenta y tantos años y llevo 30 años viviendo con esa mentira, con esa mierda, entonces no mames, perdí 30 años de mi vida, sí. no, mejor no está tan culero, vamos a mantenerlo. Eso es, por eso cambiar sí. te cuesta más trabajo conforme más envejeces, sí. porque el cambio tiene el potencial de resignificar tu pasado y dices, a la verga, fue una cagada todos estos años y no me había dado cuenta, no, mejor no, mejor no lo volteo a ver y te quedas con esas costumbres, ¿no? Claro, viejo, y como somos seres de costumbres, de entrada, sí. las costumbres te ayudan a vivir, entonces dices, mal que bien, hasta ahorita no me he muerto, sí. ¿no? <risa> entonces dices, pues más vale el más vale, más vale el malo por conocido que el sí, bueno sí. por conocer, porque a lo mejor cambiando de costumbres me muero, que ahí es donde entran los huevos, cabrón, sí. que ahí entra Cristóbal Colón, que le dijeron, para allá puede que se acabe el mundo, y puede que descubras una nueva ruta y una nueva vida. La banda que arriesga la vida, que es el salto de fe, cabrón. Es decir, sí. si cambias tus costumbres, puede que te mueras. Juégate la verga. Juégate sí. las. ¿Viste las de Nolan, las de Batman? Sí, hace mucho. Las, las quiero, fíjate, las quiero volver a ver, pues las vi hace mucho. ¿Te acuerdas de la 3 cuando está en el este de Bane, en el pozo? Sí. Y que tiene que salir, pero le dicen, brinca sin la cuerda, carnal. Sí, sí, sí. Porque si brincas sin la cuerda, vas a tener los huevos acá de que o brinco, caes o te matas. Sí. Y el miedo de matarte es lo que va a hacer que brinques. Ahí es donde entra la diferencia. Es decir, o quema tus naves. Cuando Hernán Cortés dijo, o nos rifamos o nos morimos. Ya pero la vera, las quemó, sí, sí. No hay ruta de escape. Ahí es donde entra la diferencia. El que digas, o me muero... O vivo distinto, pero ya no puedo seguir viviendo igual, pero cabrón. Pero ahí te va, el, el, entiendo y estoy completamente de acuerdo, pero creo que a veces sobreestimamos nuestras posibilidades de éxito. Porque imagínate que todos los valientes hacen eso, se atreven a tomar ese paso, güey. ¿Quién te va a contar la historia? Pues los que sobrevivan, uno sí se es, van a morir, pues, no, pedo, no es, cabrón, solamente, es la solamente los que sobrevivan, porque sí, todos los que murieron no están no ahí te van para a contar. contar. Entonces, Ajá. ¿qué va a pasar? ¿Qué va pa y eso es el, el, la clave de esto, ¿qué va a pasar? Que la gente va a creer que todos los que lo intentan lo logran, porque todos los que hablan de ese pedo lo lograron. Pues sí, güey, porque los demás están muertos, güey. Sí. Entonces se genera una percepción falsa de ese tema de decir, pues sí, tienes razón definitivamente, pero tus posibilidades son mínimas. O sea, el arma una de... 
100, de 1000, no sé, no sé de cuántos, pero no son ni cercanas a un 100%. Y ahí es en donde vuelve, se vuelve complicado, porque las historias de fracaso no se cuentan. Porque muchas veces o se mueren o están muy apenados para contarlo, pasan muchísimas cosas, güey, que hacen que dices, no, pues a la verga, esa no jalo. Vamos a pensarla así. Entonces dices, prefiero no arriesgarme, porque puedo ser el que me muera. No, yo sí creo que sí vale la pena encontrar lo que te no, gusta. No, yo sé que y tú eres y, de los que y, sí, sí se aventó, sí, sí. o sea, sí. general, yo sé que tú para mí, para mí sí vale la sí. pena tomar ese riesgo, porque también hay un riesgo en tomar el camino seguro, güey. Eh, o sea, el, el camino seguro, pues, es, es un camino que probablemente tenga posibilidades similares de funcionar o no. Entonces, ¿por qué no intentar algo que te gusta a lo que no te gusta? Y sí te entiendo lo que dices, cabrón, de que los que sí lo logran son los que van a contar la historia. Entonces, se genera como este falso rollo. Sí te entiendo desde hace rato el... El, el cuento charro, fácil y barato del manifiesta tu realidad como si fuera cualquier sí. pendejada y tú puedes lograr lo que quieras soñando. Uh -huh. No, no es cierto. No puedes lograr lo que quieras soñando. No, estamos de acuerdo sí, en eso. Sí. Y que la banda que logró lo que quiera soñando, de repente va a mal informar porque estos lo hayan logrado. Te la entiendo perfecto. La pongo... A mí me gusta mucho el rock, cabrón. Si tú piensas que tú eres Ossie Osborne, que Ossie Osborne la libró metiéndose todas las drogas y todo el chupe, pero su bioquímica estaba muy hecha para el reventón. Sí. Entonces tú dices, ese viejito la logró, yo también. Tú dices, y te, sí, te, y te lleva a la, la verga. Sí. A la verga, no la cuentas. No güey. la cuentas, cabrón. Es mucho más probable sí. que seas de los 22 millones de pendejos que se murieron bien pedos con cirrosis o, o con sobredosis. Sí. No, es como si tú entrenas fútbol, lo mismo Ajá. que entrenó Messi. Pues no vas a ser Messi, güey. Messi, Eso. definitivamente entrenar te va a ayudar, pero no vas a ser Messi porque ahí sí hay un un talento biológico natural que él tenía, Ajá. que lo hizo llegar a ese punto en donde por más que tú entrenes no vas a llegar ahí, güey. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y aquí entra un pedo, eh, no un pedo, entra creo yo que el viaje. Hicieron un estudio de cuál es la emoción que más fuerte vibra. ¿Va? No te sé explicar cómo dividían la vibración de sí, las o sea, emociones. cómo determinaban vibración. La que más fuerte vibra no es el amor. Cuatro mil veces por encima del amor es ser tú mismo. Los momentos que eres congruente y dices, esto soy. Ya. Yeah. ¿Sabes? Tiene sentido, porque la manera en la que yo percibiría el ser tú mismo es volverte mucho más consciente de lo que estás haciendo sí. y quitarte los pilotos automáticos. Entonces, sí. tu cerebro tiene más actividad. Me imagino que esa es la manera en la que miden la, la vibración, güey. Y entonces, vámonos como a la corrección del pasado. Sin tanta mamada, la pura aceptación. Sí me quedé huérfano. Ya, sin mamada. ¿No? Y las cosas que haya hecho, ¿no? Sí viví adicciones, sí caí por alcoholismo, le robaba lana yo a mi mamá, sobre, sí. Perdí una pareja con la cual vivía yo por tal, perdí todos mis amigos, sí, sin más choro, sin más decir, y si lo hubiera hecho distinto, sí. sin culpa, la pura aceptación. Y de ahí irme a la aceptación del momento, decir, ahorita soy un caón de 48 años, canoso, jorobado, pie plano y que está platicando con Roberto Martínez, aquí estoy. Estoy ahorita en Monterrey, no estoy en, en Noruega, no, estoy aquí. A la pura aceptación, y ahí es donde creo que empieza a entrar el, el despertar, cabrón. El decir, esta es la vida que estoy viviendo. No tendría, sí. no me tocaría otra. No me tocaría haber vivido mis relaciones de pareja diferentes. Así fueron, y todas y cada una dejaron una experiencia y una lección. No tendría yo que haber sido mejor novio o lo que sea, cabrón. Así fue. Porque la experiencia no es ni buena ni mala. La experiencia es la experiencia lo que es Dios tú. Sí. Así como el universo está siendo, a mí me toca estar siendo. Sí, y llegas a esta idea... Pues digo, esto lo hablaban desde la, pues la predestinación de Dipo, ¿no? De que es, estás programado. O sea, lo, la manera en la que le quitas quizá un peso, un error de tu pasado, es decir, es que no había manera que lo hiciera diferente. Porque las Punto. circunstancias se alinearon y no había otro resultado posible. Digo, ahí ahí entras el concepto de vivimos en un universo determinista, de que todas las circunstancias determinan un resultado o tenemos libre albedrío o no. Pero si eres determinista en ese sentido, si es, pues no hay una manera en la que lo pudo haber hecho diferente. O sea, esa decisión... No había otra manera de tomarla y no había otra manera de pasar porque las circunstancias fueron tales que eso era el único resultado posible. Entonces lo que empiezas a hacer es decir, bueno, si, si eso era el único resultado posible no tengo por qué sentir culpa. Y te empiezas a quitar un poco esa culpa y empiezas a, a darte cuenta de que 
solamente te puedes preocupar por cosas que tú puedes controlar. Entonces llegas lo más preparado a la siguiente decisión, haces lo mejor que puedes y dices, pues si jaló, chido, si no jaló, pues fue lo mejor que pude haber hecho y aprendes. Y aprendes y todo es mejor intentándolo. Güey. Y a lo mejor llegas, a lo mejor no. Esa es la, esa es la realidad. A lo mejor llegas, a lo mejor no. Pero yo sí, yo sí creo que ese proceso de estarlo intentando es un proceso chido. Es una vida bonita y vale la pena. Y ahí es donde transformas tu realidad. Te la cuento desde acá, yo siempre me conté la historia de yo huerfanito y me quedé solo y tal, tal, tal. Ahorita está vendiendo mi mamá su casa y fui a despedir la casa donde crecí toda mi orfandad, donde me conté un cuento horrible. Y me lo empecé a contar de otra forma, de no mames, que a toda madre que tuve una casa, que a toda madre que mi mamá fue chida, que había un jardín, tenía yo mi prima con la que jugaba, tenía mis muñequitos, ya transformé mi pasado en otra cosa, claro. cabrón. ¿No? Ya lo modifiqué porque aquí ya me conté la historia. Como el pasado no está en ningún lado más que aquí adentro, a la hora que me lo cuento diferente, ya hice un, un viaje al pasado en una máquina del tiempo acá interna a contármelo de otra forma y decir, ya estoy en paz. Y de repente empezar a ver lo que tú dices de, veo los números, ¿no? Si quiero empezar a ver, hubo amor en mi vida, un chingo. Hubo cosas chidas, un chingo. Tuve momentos felices, muchísimos. Pero estaba yo clavado en verlos tristes claro. porque me está contando el papel de víctima, cabrón. Y si de ahí puedo modificar mi pasado, y también esa... modifico mi presente y mi futuro. Hay, hay una frase que me gusta mucho que tiene que ver con esto y tiene que ver con el concepto de la atención selectiva. Y es esta idea de que la atención es una forma de oración. O sea, lo que tú le pones atención es una manera de decir, ojalá que eso me siga pasando. Claro. Porque te vuelves consciente de lo que te gusta. Y, y sí creo que... Hay, hay, hay una manera de interpretar tu pasado, tu infancia, tu niñez, en el sentido de que a pesar de que te haya pasado algo muy culero, te sientas agradecido por, por algo que tú te inventes, que tú le encuentres, y eso te genera un sentimiento, como tú dices, de gratitud, que te va a permitir actuar de mejor manera en tu futuro. Y algo pasa que vibras distinto, cabrón. Sí, tu algoritmo cambia. Yo cambié mi algoritmo porque decidí, dije, ya, o me mato o vivo chido. Viví, mi prima Kaun se acabó suicidando por una historia de mucha codependencia con su familia, ¿va? Cuando veo que mi prima tuvo los huevos de matarse, y la encuentro yo así, balazo, cabeza, tal, tal, dije, ella sí tuvo los huevos. ¿Tú los, la encontraste? Sí, dude. A la verga. ¿Los tengo o no los tengo? Tú si no me voy a matar, me toca vivir. Y si voy a vivir, voy a dejar de vivir como victimita, chilloncita, ¿va?, y empiezo a vivir bien. Primera parte, hacer las paces con el padre. Así fue, así sucedió, chido. ¿Dónde hubo amor? ¿Dónde hubo alegría? Ya no me lo cuento. A la hora que dejo de contarme que yo fui víctima del mundo, me dejo de contar, soy un personaje víctima. ¿Vivo bien, sí o no? Sí. Siempre he vivido bien. Siempre he vivido en abundancia. Mi mamá se rifó y lana hubo, cabrón. Empiezo a, a quitarme el papel de víctima y digo, ahora toca manifestar cosas, ¿sabes? Regreso a la plática del principio después de toda esta vuelta. Acá. Hace <risa> tres semanas la, la vuelta, estuvo larga. Sí. Hace tres semanas dije, quiero dar un brinco en la carrera. Y me puse a pensar, ¿quién me puede ayudar? Necesito un escaparate más grande porque mi escaparate es, es pequeño. Y quiero, necesito un escaparate más grande. Y dije, Roberto Martínez es el escaparate. Ese es el bueno. Y lo manifesté. Estoy ahorita aquí contigo, Kaon. Me preguntaba... Mi... Yo te, te dije, te, o sea, yo te tenía en el radar porque habíamos convivido en Twitter hace algunas semanas, unos meses, ¿no? Hace, hace, hace ratito me acuerdo que, que habíamos, no sé si hablado en Twitter y te tenía en el radar, pero yo creí que vivías en Monterrey, güey. Y te, te, te comentaba que este año estuve la mayoría del tiempo en Ciudad de México y he venido a Monterrey muy poquito. Entonces está, me, te tenía en el radar y luego este que vine dije a la verga, pero luego decía este güey ya, ya tenía rato queriéndolo invitar. Y te, te mandé el mensaje creyendo que tú vives en Monterrey, pero vives en León, güey. Que ahí entra lo que dices tú, la multifactoriedad, ¿no? Para que esté yo acá, que de sí. entrada tú pensaste que yo vivía en Monterrey. Luego te va a decir algo que estuvo muy curioso. Yo, es muy raro que vea los DMs de Twitter, porque normalmente los DMs de Twitter que me llegas para mentarme la madre y ya. <risa> si yo te ven DMs de Twitter, la verdad es que es rarísimo que ese güey. Pero ese algo me vibró y donde voy viendo tu DM y le hablé luego, luego a mi esposa, y dije, Jessica. Me acaba de escribir Roberto Martínez, que no. Y tengo tres o sea, ¿le semanas. Le había dicho a ella. Sí, dude, porque era, lo, o sea, lo, ¿cómo te digo? Cuando decidí quiero que ya me vaya mejor, cabrón. La persona así clarita que viajé, ¿quién me va a ayudar a dar un brinco? Eras tú, cabrón. Porque la audiencia de este cabrón está en estos temas. Este cabrón le gustan estos temas. Sí. 
¿no? Y el nuevo rollo que traigo en lo que estoy haciendo en YouTube son estos temas. Sí, te, tienes un podcast monólogo, ¿no? Simón. Este, ¿ese cuánto lo ¿Hace cuánto lo empezaste, güey? Ese... Ya llevas bastantes capítulos, ¿no? ¿Cuántos tendremos ya, cabrón? Se llama, te lo cuento de otra forma, yo creo que ahorita hay como unos 20 okay. trepados, cabrón. ¿Y, no, y son estos temas, sí. tal cual. Pero son puros temas, a, 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 o sea, ¿qué te refieres con, con este tipo de temas? ¿Temas de, 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 de qué, güey? Yo creo que el fondo es... O sea, filosóficos en cuestión de vamos a, a Filos... cuestionarnos cosas. Filosóficos prácticos. Mm, ya. Yeah. No, el, el mafufear a lo pendejo. Sí. Estaba viendo hace rato un Instagram que decía, ¿cuántos videos motivacionales ves? ¿Y a qué hora dejas el teléfono y te pones a hacer algo? Sí, Entonces dices, si estás nomás viendo videos motivacionales y no dejas el teléfono para hacer algo, no estás haciendo nada. Te sí. estás haciendo pendejo. No te están sirviendo de nada. Entonces, la idea del, del podcast de Te lo Cuento es sí filosofar, pero siempre buscar aterrizarlo en algo práctico. Claro. No dejarlo en, en mafufés, sí. ¿no? Y sobre todo te va a decir algo, mi tema son las adicciones. Yo pienso que dentro del espectro de rollo de cada quien tienes un tema como, como más constante. Sí, un y, tema medular, un tema así. Sí, tu tema medular y yo las adicciones he encontrado que son el mío. Y en adicciones hay un chingo de desinformación para los dos lados, cabrón. También cuando ya llegas al mundo de doble A, de repente entras en, en algo bien retrogradota. No digo que todos los grupos ni todos los padrinos, pero hubo una mano oscura en doble A mexicano. Doble A llegó aquí por el ejército. Entonces ya desde ahí hay... Doble A llegó por el ejército, ¿por A qué? México, cabrón. ¿Por Fue el, el primer grupo de doble A mexicano lo tenía el ejército. ¿Pero por, por personas del ejército que eran alcohólicas? o uh -huh. Ok, ¿Sí? había alcohólicos en el ejército y eso creó doble A. Ah, no sabía, güey. Uh -huh. bueno, sí, no. pero el de México, pues, ya, o sea, no, no el gringo. Sí. Ajá. ¿Qué, qué cabrón que se relaciona mucho también el tipo, este tipo de adicciones con ese tipo de profesiones, ¿no? O sea, incluso en, en Estados Unidos hay, hay estudios de violencia familiar que, que crece muchísimo si el esposo es policía o es militar, güey. O sea, sí está muy relacionado ese tipo de temas a las adicciones, porque te... te Vives experiencias que muchas veces son traumáticas. Como los veteranos de guerra en Estados Unidos, o sea... Incluso aquí, pues, los militares son veteranos de guerra. Y desde, desde el mismo institución, viejo, pues, a, toda la banda en Vietnam, eso les daban heroína y sí. etcétera, ¿sabes? O sea, es, no es solo los traumas, sino es métete sí. algo para que te vas a partir el hocico. Piénsalo la, a desde los, los nazis, vikingos, A, a los nazis les eran... ¿Qué decía que le daban speed, no? O era... No, no, una, una droga, que no sé si, no, no sé qué droga era, que según yo era Speed se llama. Ok, ok. Pero, pues sí, obviamente te alteran, te lavan la cabeza, te hacen creer que el otro vato es el, el enemigo, el diablo, y, y te, pues te lavan la cabeza, güey. Los Eso cuando, Y luego intenta regresar a la sociedad normal y dices, a la verga, ¿qué es esto, güey? ¿Cómo, ¿Cómo regresas a la sociedad normal después de algo así? ¿Cómo traduces con los Legos que acá empezaste sí. a crear tu realidad? ¿Cómo traduces esta realidad? ¿Cómo las empatas? Son dos mundos bien distintos. Sí. Ahí empiezas a dividir multiversos. Piénsalo, de verdad, ya son dos mundos sí, que sí, se, sí. se separaron bien fuerte. Y por eso cuando regresan están tan alienados. Porque ¿cómo le explicas a alguien que nunca ha vivido eso lo que viviste? O sea, entonces, ¿cómo vuelves a ver con los mismos ojos tus tareas cotidianas cuando hace algunos días estabas viendo a gente muerta por todos lados? Pues es, es duro. Definitivamente es, es bien difícil de regresar a la realidad. Y eso puede desencadenar adicciones, ¿no? Sí, claro, viejón. Y es que las adicciones son como bastones. Adicto quiere decir esclavo. Te haces esclavo de un bastón que utilizas para enfrentar tu cotidianeidad, ¿no? Y el rollo es que de repente llega un momento donde ya no lo necesitas, pero lo sigues usando. Mm. O entran herramientas chuecas. Vamos a pensar, por ejemplo, la coca sirve para que trabajes en alturas recias. Es para los campesinos trabajando en, en montañas, ¿no? ¿Qué te lo tienes que estar metiendo en un antro? Estás pendejeando, no mames. Cab... Entonces, ¿Qué es tu chinga? Que estás moviendo el culo, no mames. Sí. Eso es para putizas, no para pendejear, cabrón. Sí, sí, ¿No? sí. La misma ayahuasca que ahorita está de supermoda. Esas madres para que entiendas la selva del Amazonas, cabrón. Sí, no, o sea, el, el DMT es para la raza que se está muriendo, güey. O sea, es para la raza que está a punto de morir. Qué verga te estás metiendo, pinche mamada, que, te, que solo vas a experimentar cuando te estás muriendo. Y por eso tienen efectos tan, tan cabrones. Claro, porque estás utilizando las herramientas en momentos sí, equivocados. Pero esa, exactamente, la herramienta no era en ese momento. ¿no? Ya la sí. usas, la usas, la usas, la usas. Sí, y entonces te haces esclavo porque crees que esa es la herramienta que va a resolver, ¿no? Sí, pero está interesante porque incluso la misma pornografía también es usar tu herramienta todo el tiempo y te vuelves adicto, güey. 
Viejo, la fama hace adicción, sí. cabrón, el juego. Hay tantas cosas oh. que hacen adicción bien fuerte, ¿no? Y, y uno no, no se desidentifica por lo mismo, cabrón. Yo creo que el gran pedo es, ante la pregunta quién soy yo, no hay respuesta. Entonces, siempre estamos en el constante conflicto de... Yo, a partir de mis cinco sentidos, veo que no soy ni el árbol, ni las estrellas, ni nada, soy esto. Pero, ¿quién es esto, cabrón? Soy el que era hace rato que estaba caminando, soy el que estaba enojado, soy el, el que buleaban, soy el yo del futuro que tendrá un chingo de éxito o no. ¿Quién soy, cabrón? Como no hay respuesta, sí. ahí no se empieza a entrar el, yo te voy a decir quién eres. Yo, padre católico, te voy a decir quién eres. O yo, Netflix, te voy a sí. decir quién eres. ¿No? Claro, sí, es una, es una área en donde se presta mucho para aprovecharte de las personas porque no tienen una respuesta mejor. Entonces, por eso cualquier persona que se vea segura atrae, porque ese vato sabe. Cuando realmente no sabe, o sea, la realidad es que al chile, güey, somos un puto escombro en el universo, o sea, qué verga vamos a saber de lo que realmente está pasando, no sabemos, nadie sabe. Y digo, a, a eso, pues, la, la frase esta de, de Sócrates, de yo solo sé que no sé nada, tiene que ver con esta idea de... De una especie de, de, o sea, una especie de humildad, si sí lo diría, de, de entender que a qué tanto puedes llegar a aspirar a saber, que, o sea, somos, o sea, no, no, ¿qué es saber para empezar? O sea, es, haces preguntas y no te das cuenta que ver, no, pues no, no estamos seguros de nada. Y la gente que cree que, o que, te, que no cree, que, que te hace pensar que, que si sí estás segura, a ti te atrae porque, bueno, pues él, él sabrá. Y esa es la ignorancia, güey, o sea, es, es, manipula, es manipulación 100%. Piénsate de niños. Los niños tampoco saben, pero les vale madres. Sí. No se están angustiando por querer aparentar algo. El, el niño es el momento. Tengo unas hijitas, son gemelas, y con ellas entendí el vivir en el aquí y el ahora muy cabrón. Cuando eran más chiquitas, ahorita ya se están volviendo bastante alienadas, ya están muy domesticadas. Sí. Cuando eran chiquitas, viejo, podían estar llorando así de que se acabó el mundo... Y de repente pasaba un perrito corriendo y en ese momento se acabó el llanto y ahora sí. el perrito es el momento. Entonces es la, tri la persona triste que yo era hace un segundo ya no existe. Soy la persona alegre correteando al perrito ahorita. Y si de ahí después del perrito me encuentro un árbol, la persona correteando al perrito ya no existe. Ahora sí. me trepo al árbol, soy la persona en el árbol, es puro soy ahorita. Sin cargar sí. resentimientos, sin cargar culpas, nada más ahorita, ahorita, ahorita. Y yo, yo creo que lo que acaba mandando a la verga todo eso, porque sí estoy de acuerdo contigo, y esa es la manera en la que los animales, por ejemplo, exper experimentan. Claro. Un perro nunca tiene un lugar a donde ir. O sea, tu perro va para la izquierda, no es como que, ah, sí, va a, a trabajar. No mames, Exacto. un perro. Pero eso creo que empieza a cambiar para el humano cuando empieza a desarrollarse cognitivamente y se empieza a dar cuenta que se muere. O sea, empieza a dar cuenta que se va a morir. Entonces, sí. a la verga, ¿no? Pues ya no voy a estar haciendo esto tanto tiempo. Sí. Y empieza a generarte ciertas preocupaciones. Sí. Y empieza a también a pensar en esa pregunta. Y como que la pregunta te abruma. Y dices, no, ahorita no. Vamos mejor a, a, a comprarnos sí. ciertas historias que me solucionen ese pedo. Como lo de la religión. Como son las... Pues cualquier tipo de personas que te vendan respuestas fáciles a una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Pero sí. se, da, se da con esa realización de, oye, güey, te vas a morir. Porque eso quiere decir que... Esto no va a ser para siempre, entonces esto es valioso, entonces tengo que aprovecharlo. Entonces, y empiezan los entonces, 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 y generas una, una manera de ver la vida en la que ya no vives en el, en el presente. Esa es la manera en la que yo lo veo, cuando menos. Y es una... el miedo a la muerte es como nuestra peor maldición, según lo que he entendido. Somos la única especie que tiene conciencia de la propia sí. muerte, porque creo que esa la... la ¿Cómo se dice? La procesas en el óvulo prefrontal, que es donde está el ego. Y nada más tiene el óvulo prefrontal más que nosotros. Los, los animales no tienen ego, no tienen yo. Y nosotros tenemos si el yo existo. Pero ahí también entra como la maldición, bendición. Primero decir, tengo una conciencia de yo existo, pero tampoco entiendes que tú no existes, sí. cabrón. Porque regreso a lo mismo, ¿qué eres tú? No, eras un chingo de cosas, eres todas las frutas que te has comido, todas las enchiladas que te has comido, todo eso eres y a la vez ya no eres. Cuando dejes de existir, regresa todo, sí. vuelves a ser energía, toda la energía. Ahí te va una idea bien loca, cabrón, que hasta ahí entra esta parte como oscura. Tú regresas a la tierra originalmente, pero vivimos en una sociedad donde no te dejan regresar a la tierra. Te meten en una caja que va a tardar un chingo y puede que nunca se degrade, sí. ¿sabes? Sí, a la verga. Piénsate esa, dude. 
Vamos a llevarla, o vamos sea, ¿tú a ver. Quieres que te entierren sin, sin caja. Pues claro, es regresar pues sí, ¿no? a la tierra, cabrón. Y es regresar a ser estrellas. ¿No? Sí, digo, la caja también es parte de la estrella, pero sí se ve más cabrón que si te vayas a la tierra, no hay que salir un arbolito y la verga. Claro, ayer es ciclo sí. de vida otra vez, cabrón. Sí. Piénsate esta, esta es muy oscura. Los santeros, que hay algo que, hace, que hacen que decimos, a la verga, que sacan cuerpos de los panteones y tienen un, un muerto ahí, lo tienen atrapado. ¿Ok? Sí. Ese es un proceso entero que dicen, tienen literalmente un cadáver ahí no agarrado. Sabe. ¿Ok? Y dices, ¿Cuánto tiempo lo tienen? Pues es su, no me acuerdo el nombre que le dan, pero para toda la vida. Y ese muerto es su esclavo. A la verga. No sé pues, eso, güey. Parte de, de, de la brujería es, agarro a mi muerto que es mi esclavo y te lo mando a estarte chingando. Ok. Y lo tienen ahí. Sí, o sí. O sea, eh, tienen su cuerpo ahí. Sí, güey. A la verga, no sabía eso, güey. Sí, cabrón. O sea, y, y a, eh, lo están mandando como a gente a chingar a gente. Sí. A la verga, o sea, es, es, un, es un muerto bajo... Es, no sabía que eso era la manera en la que, en, la, en cómo funcionaba o se basaba la santería, vaya. Sí, así la, O sea, para, para poder ser que es un brujo... Sí, para ser... No, la, tienes no, no que sé tener un muerto. Babalá, o no o sea, sé tienes, que ten, tienes que tener un muerto. Sí, du, y esto Órale, es clavo, ese muerto. No, mames, no sabía eso. Ahora piensa cuántos... Sí, está ese pedo, ¿eh? Cuántos tiene un panteón. Y tienen un ejército. Exactamente. Cuántos tienen los nichos en las iglesias. O sea, es, esa es la razón por la cual están en los cementerios, no se asocia como esa... Los tienes ahí de tus pendejos, cabrón. Nunca, o sea, nunca he hecho esa conexión, pero qué cabrón, qué interesante. Está loca, pero o sea, si la piensas denso, sí. con maldad, está claro. bien densa, güey. ¿No? Porque ahí tienes un ejército de esas cosas, <risa> cabrón. No, no. ¿Y has conocido gente así? ¿Santera? Uh -huh. Sí, do, el, no topas al O sea, Santera Osto. que tengas... Te voy a contar otra, que igual suena jalá, pero... ¿Topas a mu el muerto Oscar Galván, el que era escolta de Franco? Mm, sí, sí sé quién es. Ok. Una vez me quedé a dormir en su casa y yo oía que alguien caminaba. Él tiene un, un esas más. Y yo oía que alguien caminaba en su casa toda la noche y a la otra le dije, muerto, no, mames, no me dejaste dormir. Tienes, que tienes chincuales en el culo. Dijo, no mames, yo estaba dormido bien tranquilo. ¿De qué hablas? Dijo, te oí caminando toda la noche. Y me dijo, ah, es mi esta. Como sea, creo que le llaman prenda. Ok. ¿Va? Fue este güey. Pero es mi prenda. O sea, el, su, 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 su muerto. Su muerto. ¿va? Vale, güey. Y dije, ay, sí, mi huevo, sí, pendejo. Me vuelvo a caer en su casa otra noche y otra vez empiezo que están caminando y salgo para decirle, ya, hijo de puta. Y estaba dormidito en su cuarto ese güey. Y ya no me volvería a quedar con él a la verga. Ay, ya no me <risa> no, quedé mames, nunca más, sí. cabrón. Y se oía machín cómo caminaba, abría puertas, ¿Hace hacía fue eso, cosas. Güey? Que tendrá como cinco o seis años. Pone como cinco años, más o menos, viejo. ¿Y era, te estabas quedando dormido en su casa? Sí, fueron dos veces que sí. me quedé a jetear en su casa, cabrón. También hay sí. ruidos de casa, ¿estás de acuerdo? La ca sí, las sí, casas sí, hacen casa. ruido. Sí, pero esta lo oyes acá, ¿estás de acuerdo que aquí en el pasillo de aquí afuera estás oyendo que entran al baño y en, que aquí en o corto, sea, cabrón? A mí sí me ha pasado estar en casa de mis papás dormido y casa mm. de mis papás es, es... Pues es una casa que tiene como una construcción gringa que es ruidosa, güey. Ajá. Y de repente sí estaba dormido y escuchaba pasos arriba y iba arriba y no había nadie. O sea, sí me, ha, sí me ha pasado ese tipo de experiencias, pero yo se los atribuyo a son ruidos de casa. Y en últimas, tú defines tu realidad. Sí. Si tú, decís, si tú dices son ruidos de casa, son sí. ruidos de casa. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ahí es donde pienso que sí manifestamos nuestra vida. Entendiendo lo que dices, no está tan de volada como que manifiesto y ya te pasan un chingo de cosas. Sí tienes que que merecerlo, sí. ¿no? En donde decíamos, llega un punto donde duele. Cambiar tu subconsciente duele y duele cabrón y va a haber veces que a lo mejor tienes que chillar y chillar de frustración, decir, creí y cosas culeras. El decir, por ejemplo, creí que mis papás me amaban incondicionalmente y me doy cuenta que hubo cosas que no estuvieron chidas. Hubo cosas, vamos a pensar, por ejemplo... Que el papá te dijera, tú querías ser músico y el papá te dijera, estudia una carrera, cabrón, y luego ya eres músico y le echa. Y de repente te das cuenta que dices, este cabrón me hizo perder el tiempo, me obligó sí. a algo que yo no quería y yo quería ser músico. Qué chingados tenía que estar estudiando derecho. Pero ¿no? ta también entiendo eso, pero bueno, cuando menos mi manera de verlo siempre ha sido de... Creo que lo hicieron con la mejor intención, güey. O sea, Eso es siempre. Siempre. Es, o sea, e, e, ellos era lo que para ellos creían que era mejor. Como yo creo que algo es lo mejor y seguramente si tengo un hijo, pues no, a lo mejor no va a ser lo que esa persona quiere, pero lo hacen con esa buena intención. Y para sí. mí, crecer y conciliar esa parte con, que puedes llegar a tener con un padre o con una madre, es decir, 
Pues ellos hicieron, hicieron lo que ellos creían que eran correcto. Hay una novela de, de un güey que se llama Orson Scott Carr, que se llama Ender's Game, eh, y sacaron una película hace, hace poco, pero hay como cuatro libros, y la primera película está como muy, pues muy comercialona, es una película muy normal, pero ya el libro 2, 3 y 4 se pone bien denso. Okay. O sea, tienen implicaciones filosóficas muy cabronas, viajes interespaciales, este, conciencias colectivas, está muy cabrón ese pedo. Eh, y, en, y en uno de los libros, ya de los últimos, se llama Speaker of the Dead, este, o Hablador de los Muertos, ¿no? Ajá. Y se trata sobre cómo este personaje eventualmente se convierte como en una especie de, de apólogo o apologético de, de los muertos, y él se basa en la premisa de que el odio es el amor sin los datos suficientes. O sea, cuando tú llegas realmente a entender a una persona, Ajá. no lo puedes odiar, porque otra vez te das cuenta que esa persona tuvo que haber hecho eso porque no había otra alternativa, era lo que tenía que haber pasado. Y es una idea bien peligrosa también porque, pues, es una manera de justificar asesinos y las peores, los peores crímenes de la humanidad, pero, pues, es algo que también, pues, nada más hay que ponerle una fronterita, pero ahí está, ¿verdad? Y como que de repente es de que, bueno, con esto no, pero, pues, la realidad es que sí. O sea, si estamos partiendo de esa idea de que tú eres yo... Bajo otras circunstancias, pues entonces, ¿qué culpa tiene cada quien de sus acciones? Y es que ahí te va en hechos ninguna, cabrón. Si está experimentándose en todo, sí. yo me experimento en la víctima y en el victimario. Es donde dices, no hay culpa. ¿Sabes qué me gusta? Pero es que luego se cae el sistema legal, se cae todo. Entonces dices, pero sí se siente como... Entonces, es, 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 es una contradicción, honestamente, es una contradicción que tenemos. Pero, viejo, vamos a ser sinceros, cabrón. El sistema legal sirve para apoyar a los sí, unos. Sí, que sí, estos, cabrones, no, no juegan con las reglas que nos hacen jugar. ¿Estás sí, de acuerdo, 100%. cabrón? Sí, me refiero al sistema legal en teoría. Sí, en teoría. Sí. Yo creo que ahí más bien entra el sistema moral y ético, sí, moral, ¿no? moral, más que nada. Donde dices... Um, también el... el que yo guarde culpa, estoy como guardándome un cheque en blanco que espero que se me pague en sí. algún momento. Es decir, me debe una. Me debe una, sí. exacto. Cuando sueltes y dices, dude, no te debe nada, porque si tú eres yo, yo me lo hice. Sí. Él, que, que crees que te lo hizo, él también eres tú. Sí. Tú te lo hiciste y en hechos no te hiciste nada porque el pasado ya no existe en ningún lugar. No hay nada que realmente te hayas hecho porque si no está pasando ahorita... ¿No? ¿Qué es lo que los niños entienden de poca madre? Tú de niño te puedes estar agarrando a putazos con tu amigo. A putazos. ¿No? Sí, sí. Y en cuanto pasa otra cosa, ya se abrazan y vuelven a jugar. Sí. Ya el, el, este momento de los madrazos ya no existe, cabrón. Sí, conforme más creces, empiezas a guardar más cosas. Y guardas tonteras y guardas que no están. Guardas legos que no te sirven para construir una realidad en este momento chingona. Una realidad más agradable, cabrón. Porque te estás lacerando, recordando, ¿no? Por ejemplo, con la pareja. En vez Pero de es decir... que también se siente que es lo más fácil, ¿no? Y eso es lo interesante. Claro. ¿Por qué se siente que es lo más fácil seguirme contando esa historia que me mantenga inactivo? Claro. Pues digo, ahí, ahí quizá te vas a, a principios termodinámicos de la ley de menor resistencia, de que el universo hace lo que menor resistencia le cueste y es mejor, es más fácil no moverse que moverse y por eso nos contamos esas historias. O sea, no sé, está interesante explorar por qué se siente reconfortante seguirte contando esa historia de que no te está yendo bien. O sea, que tú no tienes nada que hacer en este juego. Y a ver, sí creo que hay muchísimas cosas que no controlas. Y yo sí creo que la suerte es muchísimo. O sea, yo creo que hasta asusta qué tanto es suerte. Nan, yo, yo sí creo que ya vamos a llegar a un punto en donde podemos realmente entender que nada es mérito. Porque aunque tú hayas trabajado, pues el hecho de que hayas tenido la mentalidad de trabajar fue por suerte. O sea, qué cabrón que se te dio esa mentalidad, pero pues no la controlaste tú. Entonces yo creo que llegamos a un punto en donde todo es suerte y nada es mérito. Pero otra vez... Tenemos que no contarnos esa misma historia porque luego caes en el nihilismo y dices, pues bueno, entonces ¿para qué sirve cualquier cosa, no? O sea, ¿para qué sirve el levantarme en la mañana y esforzarme trabajando si como quiera, pues todo es suerte? Te voy a decir la que dice Florentino, mi cuate el Wirrarica. Dice, para la manifestación nada le importa. Le da igual que seas millonario, que seas pobre, le da exactamente lo mismo. Nada más que dice, si tú quieres ser millonario... Tú solito vas a generar como cierta resistencia para que cuando lo logres lo aprecies más. Es como el valor que tú le das a partir del esfuerzo para decir, me lo gané con mi chinga y, y lo valoro más. Entonces las cosas que realmente quieres tener son las que más trabajo te van a costar 
para que cuando las tengas digas, sí. chido. Cuando llegue el momento de Will Smith, diciendo a este pequeño momento le llamo felicidad, sí. lo que lo hace más maravilloso, y eso es mágico, ¿no? Es como, si quiere azul celeste que le cueste claro. y que se chingue. No, es todavía más hermoso que esta putiza te hace valorar más este triunfo, este éxito, cabrón. Y lo que dice este cabrón, podrías igual tener el mismo triunfo, el éxito, yéndote por acá, por la chueca, por la... Como quieras, cabrón, sí. y llegar a esto mismo. Pero si no te costó, simplemente piensa, vamos a pensar Pero en eso, un robo, Eso, eso se relaciona, por ejemplo, con lo que hablamos de por qué nos gusta tanto sufrir como sociedad. Porque entendemos que, que para sentirnos bien nos tiene que costar. O sea, también eso se puede instrumentalizar para reprimir, porque así glorificas el sufrimiento. Dices, oye, carnal, pues te tiene que costar para disfrutarlo. Y eso también es una manera de instrumentalizar y mantener a la gente sufriendo, ¿no? Pero todo está de poca madre, la diferencia entra en quién me va a marcar ese sufrimiento. ¿Me lo marco sí, yo o me lo marcas 100%. tú? Porque si me lo marcas tú, ya chafiamos, cabrón, ¿no? Pero si me lo marco yo, chido, está bien, güey. Pero y luego ahí te das cuenta de qué es marcármelo yo, o sea, ¿por qué, por qué, por qué creo yo que eso es el camino y no? Y te empiezas a dar cuenta que son por cosas que no controlaste y cosas que realmente están ahí... Porque te tocaron vivir, entonces llega ese punto en donde, ah, la madre, pues todo es suerte, güey. Porque llegas al punto en donde dice, el hecho de que me esté cuestionando esto fue suerte. Y entras a un punto en donde ya no hay mérito. O sea, todo es suerte. A ver, vamos a todo elaborarlo a partir de todo es circunstancial sí. y todo es suerte. Vamos a ponerlo Tenemos una ilusión la... de mérito, pero yo creo que todo es suerte. Si nos vamos fríos. Es que si nos vamos fríos, para todos lados, finalmente todo es mental. Sí. Tanto que creamos que es mérito, que somos víctimas, que lo gané, que no lo gané, todo es una construcción mental. O sea, es un Estamos ejercicio mental. ¿no? Es sí, un sí. ejercicio mental, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Vamos, chidos. Dentro de ese ejercicio mental, entonces, el factor suerte es lo que está más allá de cómo yo pueda construir mi realidad. Una cantidad de factores. Lo pienso para acá. Para mí es una gran suerte estar ahorita contigo. Coincidimos en Twitter. Coincidió que estabas en Monterrey. Consiguió que abrí el Twitter, ¿no? Ahí te va en la mañana, cabrón. Yo había puesto mi despertador 20 minutos más tarde. Gracias a Dios me desperté 20 minutos más temprano. Y dije, ahí ya me voy. Porque en el aeropuerto había un desmadre. <risa> no, si me he despertado... O sea, el avión a la sí, te lo a juro la que sí, cabrón. Va, entonces, sí voy entendiendo. Pasaron. ¿Por qué me desperté más temprano? Por suerte. Sí. ¿No? ¿Por qué me escribiste por suerte? El hecho de que yo esté aquí es suerte. Lo entendería si no fuera porque hace tres semanas dije, voy a estar con Roberto Martínez. Sí. Ahí es donde sí creo algo haces que mueve la Matrix, cabrón. Pero, Literalmente movió. Todos estos minifactores se movieron porque una conciencia mía dijo, quiero que se muevan esos factores, cabrón. Pero también sería un, una manera de contraargumentar el, bueno, sí. en, entraste en esta faceta de manifestación, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tantas cosas manifestaste? Porque también la, la memoria a veces solamente resalta lo bueno de las cosas o, o las cosas en donde sí le atinaste o sí se acaba sucediendo. Todas las manifiestas, las culeras también. Yo manifesté mi alcoholismo, manifesté... Yo te lo decía, pero yo in, manifesté pero que me bullearan. Pero inconscientemente. O sea, claro. hoy, hoy en día lo entiendes como una manifestación, pero fue algo inconsciente. Tu subconsciente manifiesta. Lo, lo peles o no lo peles, esa mierda manifiesta. La onda es que la, la mayoría de la raza está esclava de lo que le fueron dando de comer a ese subconsciente. Cuando tú empiezas a modificarlo y dices, le voy a dar de comer otras cosas, sí. vas a vivir otra sí, realidad 100%. diferente. Pero entra este proceso que dices tú, no es sencillo, ahí es donde estoy muy de acuerdo contigo, el que te la ponen muy fácil en el secreto y el de, yo atraigo y yo, no, no, es un pedo. Sí. Cambiar tu subconsciente es una tarea cabroncísima. Y es entrarle, y es trabajarla. No es tan Porque enchilame otra. es convencerte, otra. o sea, y convencerte realmente Exacto, es cabrón. Exacto, cabrón. Convencerte de a Davis. Y esto eso es, un, es bien difícil hacer eso. Esto es real. Alejandro Jodorowsky traía un rollo de qué tanto es la magia magia o qué tanto es una, un convencimiento que haga que, que cambies un cáncer, por ejemplo. Que, que de veras yo entre a tu subconsciente, que te convenza que ya te curaste y ya no tengas cáncer. Sí. ¿Va? Dice Alejandro Jodorowsky que él estuvo con todos los chamés, con todo lo que quieras. Dice, para mi gusto solo había una real, que era Pachita, con la que también estuvo Jacobo Greenberg. Sí. No, él dice, Pachita, eso era real. Esa de veras manifestaba ahí cosas, cabrón. De ahí en fuera todo lo que han hecho ¿Qué los... ¿Qué pasó demás? con Pachita? O sea, Pachita, digo, desaparece Greenberg, Pachita sigue viva, o sea, está... 
Estaría bien, sí. hay que buscar a Pachita, ¿Dónde, creo dónde, que es. A ver, ¿dónde está Checa Pachita? Pachita, cabrón, esa es la, la pregunta, güey. ¿Dónde está Pachita? Todo el mundo habla de Greenberg, ¿dónde está Pachita? Sí, güey? cabrón. Pachita, la semana que realizaba trasplantes de órganos de forma milagrosa. Pachita aseguraba que era poseída en, por el espíritu de Tlatoani, Cotemoc, uh -huh. lo que le permitía hacer milagros. Esta es la historia de la chamana más poderosa de México. Pero no dice dónde está o no. La fama, de, la fama de Pachita se extendió en la década del de 1970, cuando su consultorio en la enigmática Casa de las Brujas de la Colonia Roma asistían personajes de todas las clases sociales. Ahí Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializado a través de un potento. Al final Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. Pues yo creo que ya no está viva, güey. Si, si fue en la de que los 70 estás hablando, ya fueron hace ya 54 fue hace rato, años, es un chingo. Pero. Mira, ahí y, venía y a ver, decía algo Jacobo Greenberg. Ajá. También, también lo interesante. Sí. Y es, es o sea, seguramente a, a, en, este, en este mundo y en este nicho del que estamos hablando, en este giro que estamos hablando, seguramente también había raza bien cabrona. Pero a ella le tocó estar en Ciudad de México, en la Colonia Roma. O sea, es lo mismo como. Como, es el mismo sesgo de, por ejemplo, de que todas las historias de aliens pasan en Nueva York. Ah, mira qué chingón, todos van a Nueva York, güey. A la verga, todos los aliens dicen, todos los aliens. Ah, en Nueva York, güey. No mames, vete a la verga. Ahora también resulta, o sea, pasa eso con Ciudad de México, pasa eso con... Seguramente a lo mejor en, en algún lugar en Jalisco o en Michoacán, a lo mejor había también una, una pinche morra que era una verga, un vato que era una verga. Y como no le tocó estar en Ciudad de México, no tuvo esa... La, sí. La que te contaba de María Sabina... Ella fue la que salió en el National Geographic, pero en Guautla había muchas Marías Sabinas. La suerte le tocó a ella de que a ella la entrevistaran, pero había muchas. ¿Ella es María ahí. Sabina? Sí, duda. Ella era una curandera que usaba hongos. ¿sabes? Sí. Y, y ya murió. En, sí, ya murió. Mira. María conoció Sabina. a Walt Disney y John Lennon. Ah, mira, sí. ¿Quién ¿Sí? fue María Sabina? La, la curandera que usaba hongos alucinógenos y conoció a Walt Disney y John Lennon. Sí, el, auge inter, el auge del movimiento hippie y la publicación de Robert Watson catapultaron a la, la, la oriunda de Oaxaca a la fama internacional. Sí. Robert Watson es el que era del... Nació en 1894. No mames, me saca casi 100 años. Reconocida a nivel mundial por ceremonias con hongos denominados Niños Santos o... En Onacatl, María Sabina personificó una inquebrantable conexión con los secretos terrestres, obedeciendo una visión ancestral que ha trascendido fronteras culturales y ha fascinado generaciones. Las ceremonias de María Sabina, centradas en el uso espiritual de hongos, no solo ca capturaron la atención de estudios y curiosos, sino que también abrieron un portal hacia dimensiones espirituales inéditas. Quiero ver lo de Disney. A los 14 años, María Sabina tuvo su primera experiencia con hongos sagrados, marcada por una visión donde ella recibió el don de la curación. Desde entonces comenzó a celebrar ceremonias conocidas como veladas, donde usaba los hongos para invocar a los espíritus y tratar diversas enfermedades físicas y espirituales. En 1955, Robert Gordon Watson, quien, quien en ese momento era vicepresidente de J.P. Morgan, visitó a María Sabina en Oaxaca. Fue de sus obligaciones, fuera de sus obligaciones financieras, Watson tenía una, curios una curiosa afición por el estudio de hongos, tras escuchar acerca de una curandera guía espiritual de la etnia mazateca, decidió viajar a México acompañado del fotógrafo Alan Richardson después de leer un artículo de Robert Graves en el periódico de Siva en Nueva York. O sea, este güey hizo, hizo un, un documento, un, una especie de reportaje en la revista Life sobre, sobre ella y agarró fama internacional y por eso empezó a atraer a, a figuras como tal, como Ay, Walt, Disney, Walt Disney. Tal, tal fue su fama que entre las personalidades que visitaron a María Sabina se dice que incluyeron a Walt Disney, a quien habría ayudado a inspirar his, sus historias de fantasía, así como Aldous Huxley, Tim Leary. Este Timothy Leary es un... El, el es, un sí, es, es, es un... Del MDMA también, ¿no? Sí. Bob Dylan, Jim Morrison y Peter Towson. Soy cabrón, la verdad, no, ni siquiera sabía todo esto, güey. Falleció el 22 de noviembre de 1985 a los 91 años. Pues que en paz descanse, María Sabina. No, ni, ni, o sea, no, no sabía ni qué existía. Y qué ahí, loco que fue, que fue, o sea, qué loco que eso pasó. Ahí entra cabrón lo que dices tú de la suerte. Ahí 100%, porque hay muchas Marías Sabinas en Guautlas. Y todas ahorita hay muchas curanderas que trabajen con hongos. Es muy común, es como decir, no mames, encontré un, un simi en, sí. en, en el DF. <risa> así. Sí, es un vergo. Hay un vergo, cabrón, pero la suerte le tocó a ella. Sí. Y que, que es que sí que, que cabrón el, el, el potencial que pueden llegar a este tipo 
a, a tener este tipo de sustancias para terapia pues, psicológica, psiquiátrica, porque sí te, te, te muestran tu vida desde una, una perspectiva cenital y eso te hace entender también la proporción de las cosas y eso es algo que te ayuda a cambiarte a ti, o sea, el hecho de decir... Pues si bien esa experiencia me pasó, esta es la historia que me estoy contando, ¿por qué no cambiar esa historia para que tenga una conclusión un poquito más feliz? ¿Y sabes qué, Roberto? ¿Qué es nuestra herencia? Como hijos del sexto sol, parte de toda esta sabiduría, llegó el momento donde es, ya nos toca vivirla, cabrón. ¿no? Florentino es wirra, esos güeyes tienen prohibido eh, trabajar con, nos llaman teiwaris, a los que no somos wirráricas, a los no indígenas. Esos güeyes tienen prohibidísimo acercarse a nosotros porque nos consideran la peor cagada y muy equivocados no están, pues, pero Florentino tuvo la visión de que ese count tenía que empezar a trabajar con Teiwaris y, y llevar a la banda a, a este encuentro con, con yo soy parte de esta naturaleza, yo soy parte de este mundo espiritual que es real te voy a contar esta una. Esta persona que mencionas es la, la que estaba con los poblanos al principio. ¿A ese, a ese te refieres? No, no? Ese, ese fue en Huautla. Ah, esa yeah. se llama Eugenia. Esa yeah. es otra. Ah, esa es la tradición mazateca. Yeah. Tenemos como dos polaridades fuertes. Los huirras y los mazatecos. Esto es peyote y estos son hongos. Ya. Yeah. ¿No? Ok. Estos son legado de los toltecas. Hasta donde yo sé, los mazatecos tienen como toda la escuela tolteca. Caon, y los huirras siempre han sido huirras. O sea, los toltecas es la escuela de los hongos. Sí. Ah, ok, no sabía. Y la escuela choncha, le, creo que le llaman el tío Cali, no sé, o sea, cuando ya llegabas al Harvard ¿Sí? de los toltecas, <risa> a los doctorados, a los doctorados era esto, yeah. este era el doctorado de ese pedo. Qué locura, güey. ¿no? Que es ya hablar con los espíritus, cabrón. Le preguntan a un indígena, güey, ¿ustedes creen en Dios? Y ese güey decía así como, no entiendo tu pregunta. Si creen en Dios, pues es como si me dices que si creo en esta agua, nosotros cotorreamos con los dioses, ¿cómo no vamos a creer? Es... Ahí están, cabrón. Los dioses. Es que también el concepto de Dios es, es algo que está muy, muy sesgado. Lo que, lo, o sea, el entendimiento que tenemos de qué significa Dios. O sea, primero tendríamos que definir a qué te refieres con Dios. Esa es la primera pregunta. ¿Qué te refieres con Dios? Porque lo que yo creo de que es Dios, tú vas a crear una versión diferente. Y todo el mundo va a crear su propia versión. Entonces, realmente no existe ese Dios porque no existen todas las versiones de Dios. O sea, no, no, eh, primero hay que preguntar qué es Dios. Y es una pregunta enorme. ¿Qué es Dios, güey? Es como que es un árbol, que es una botella. ¿Qué es, lo, o sea, ¿Qué es lo mínimo que hace esto una botella? Si le quito la tapa sigue siendo una botella, si lo aparto en dos sigue siendo una botella, son dos bot O sea, ¿qué, ¿qué es? Y ahí es en donde tenemos que frenarnos porque luego nos damos cuenta que no, no entendemos nada, güey, que nada es y que todo es uno. Hay un... Y es padrecito, pero trae rollo que se llama... Ay, ¿Cómo se llama? Carlos G. Valles. Ok. Que hace la pregunta y dice, a ver, ¿qué es Dios? Y dice, no sé qué sea Dios, no tengo puta idea qué sea, pero sé que hay un, una creación de algo, ¿no? O sea, yo le llamo Dios a lo que creo a esta madre y a partir de su creación medio puedo hacer inferencias de esa cosa, ¿no? Y va diciendo, a ver, para mi gusto sí es muy sabio porque, por ejemplo, diez, si, si la Tierra estuviera 10% más cercana al Sol, no puede existir la vida. Si la Tierra sí. estuviera 10% más lejana al Sol, no puede existir la vida. Supo dónde ponerla perfecto. La vida ¿no? como la conseguimos. O sea, sí, quizá hubiera esta, habido otro tipo otro de vida. Otro tipo de vida. Sí. No, esta vida. Entonces, bueno, esa cosa, lo, la que puso todo, que puede ser desde... Es que... Pues es que también se vuelve un, un, algo que tuvo que pasar porque el universo es tan grande, ha pasado tanto tiempo que... Seguramente todo lo que pasa va a pasar, o sea, todo lo que puede pasar va a pasar, perdón. Entonces podemos definir, ese Dios está pasando todo, pero todo no, lo que puede pasar pero pasa. Pero no nada más eso, o sea, todo lo que puede pasar pasa, pero pasa infinitas veces porque Exacto. es tan grande. ¿Sabes qué dicen los wirreas, dude? Que el Big Bang es, no es algo que sucedió once in a lifetime. Es algo que está sucediendo todo el tiempo. Ah, claro, pues el universo se está expandiendo. Y si regresas el tiempo, te empiezas a dar cuenta cómo se está contrayendo. Pero todo el tiempo es todo el tiempo. O sea, sí. como, como si el átomo primigenio estuviera explotando. Pero, Haz de cuenta, el, el un electrón está explotando todo el tiempo, creando el todo a cada rato. Cabrón. Y lo, lo, lo interesante de todo esto es que sí. está expandiéndose a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. ¿A qué me refiero? Okay. Como estás considerando que se expande todo, Ajá. y esto lo dice Neil deGrasse Tyson en, 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 el, en la serie esta de Cosmos de Netflix, creo que el último capítulo, bueno, sí está en Netflix, pero en su serie Cosmos, sí. el último capítulo el vato está este, parado en, en, en la naturaleza y empieza a ver las estrellas, y dice, qué cabrón las estrellas, porque las estrellas son como una máquina del tiempo, Ajá. 
Y lo más trágico de todo esto es que seguramente, eh, o no seguramente, sino que va a llegar un, un momento en el tiempo en el que vamos a voltear al cielo y no vamos a ver nada, porque el universo se está expandiendo más rápido de lo que llega a la luz. Entonces esa luz nunca va a llegar porque nosotros a su vez nos estamos alejando de la luz que nos está emitiendo. Entonces va a llegar un punto en donde las estrellas van a desaparecer. Y eso nos va a dar, es, eso es lo, lo que nos va a permitir este, entender. O sea, este entendimiento lo que hoy en día se hereda es que quizá exista una pieza que nos falte para entender la pregunta fundamental. O sea, ¿cómo los del futuro van a entender que existen otras estrellas en otro lado si no las pueden ver? Entonces, a lo mejor nosotros no podemos ver algo. A lo mejor algo se perdió en estos 4 mil millones de años que lleva la Tierra, Ajá. que es una pieza muy importante para poder descifrar el rompecabezas y nunca la vamos a tener. Eso puede pasar, pues es como si alguien agarró una pieza y se fue a la verga y nunca vas a tener esa puta pieza. A ver, piénsate esta. Muchas de las estrellas que estás viendo ya no existen. ¿Estás de acuerdo? Ya explotaron. Sí. ¿Qué dicen los estudios de las estrellas que explotaron? ¿Dónde están vivas muchas de esas en nosotros? El hidrógeno, carbono, tal, tal, tal que tenemos es de las estrellas que explotaron. Entonces yo estoy viendo una estrella que explotó, pero esa estrella que explotó está viva acá. Sí. Entonces, en últimas... Yo me estoy viendo a mí mismo en ese pasado. O sea, sí. esa estrella que ya soy no estoy... Yo. Soy yo, cabrón. <ríe> sí, a la es, está Piénsate en... esa, sí. Andrea, neta. Esa está bien profunda, cabrón. Sí. Soy yo esa estrella. Soy que yo explotando en otro momento del tiempo. Sí, cabrón. Entonces, en últimas es todo sucediendo <ríe> al mismo... Sí. No, regresando a ya todo has... sucede al mismo tiempo, y, y cabrón. Y hagas esta idea de que el tiempo, como lo percibe el humano, es algo subjetivo. O sea, claro, el hecho de que el bueno. tiempo tenga un pasado y un presente y un futuro es algo que... Para nosotros es muy importante porque es la manera en la que construimos lo que está pasando y nuestro entendimiento de la realidad, pero no es una, una, un estatuto universal. Eso es, eso es nosotros siendo sujetos, nosotros siendo seres humanos. Pero es como muy Europa, es muy occidental pensar el tiempo lineal. Sí. Las bandas, la, los indígenas y eso lo pensaban como una espiral, como es algo que va para adelante y para atrás. ¿No? Siempre una vuelta más abierta, siempre la experiencia se amplía, como cuando avientas una piedra al agua que va haciendo ondas y cada vez son más grandes, sí. ¿no? Entonces va a veces va para atrás, a veces va para adelante, pero la experiencia siempre es diferente, o sea, siempre es más grande, ¿cómo? porque finalmente creo que una constante que sí puedes decir, la evolución sí existe, siempre va dando una modificacióncita a las cosas, ¿no? Sí. no nada es estático. Sí, el, el, el digo, esto lo podemos observar en la naturaleza que la, la evolución, otra vez, y otra vez nos vamos al elemento de la suerte, o sea, del azar. O sea, la ah. pregunta, la pregunta, y esto lo hablaba con Javier Santolaya, ¿no? En un capítulo hablábamos sobre la idea de que si Dios juega los dados o no. Ok. Y se refería a el, al concepto precisamente de aleatoriedad, o sea, que, que si en esencia existe un elemento aleatorio en la existencia o no. Porque si sí, pues entonces Dios está jugando a los dados en el sentido de que hay algo que es aleatorio en el centro de, de, de nuestra existencia que no nos permite predecir exactamente qué vamos a hacer porque, porque existe ese, ese concepto de, de que Dios está jugando los dados, güey. Y creo que es algo que está bien presente, o sea, sí, sí, no sé, como que yo, yo me divido en dos posturas de realmente creer que todo es suerte y todo es aleatorio o si realmente todo es computable y somos una simulación que también es otra gran pregunta, ¿no? Porque son caminos opuestos, pero en que en general se parecerían. Si todo es random, bueno, todo es random. O si todo es computable, pues bueno, a lo mejor está tan avanzado que nosotros no podemos entender lo avanzado que es, pero sí un programador entiende exactamente qué resultado va a tener. ¿Y ahí no crees que haya banda que sepa entrar a la programación? Pachita, cabrón. Sí. Dicen que neta manifestaba órganos de la nada, güey. Pero es que, de la nada, sí. cabrón. Ta ta a ver, también el, el tema de las matemáticas, o sea... La, existe una discusión bien interesante entre la idea de que si inventamos las matemáticas o las descubrimos, porque las implicaciones son muy distintas. Sí. De, descubrimos algo que hace, o sea, qué raro, qué raro que estábamos existiendo en, en, en caos y de repente desarrollamos una herramienta que nos permite predecir con mucha exactitud fenómenos astronómicos que dices, qué raro, güey, o sea, ¿las inventamos o las descubrimos? Pues piénsate en la proporción áurica, esa madre sí. está en la naturaleza, sí. cabrón, ¿no? Esa se manifiesta en los caracoles, se manifiesta en las plantas, la proporción áurica ahí está, las geometrías, los juegos geométricos, ahí están, o sea, sí existen como tal, ¿no? Sí, tiene que ver con un concepto, creo yo, muy físico, de bueno, las leyes físicas determinan este tipo de patrones que se tienen que representar a lo largo del universo. ¿Sabes cuál creo que es 
de los pedos que estamos viviendo ahorita. Que nos engolosinamos mucho con Newton, cabrón. Cuando Newton dice, ok, hay, hay reglas donde todo esto se mueve, tal, tal, tal. Empiezan a surgir las máquinas y de ahí viene todo el pedo de la revolución industrial y lo que ustedes y más es, Y como que nos clavamos en esa parte de la historia donde decimos, ok, sí se pueden medir las fuerzas, la gravedad, etc. Pero hay muchas otras fuerzas que se miden de otras maneras y que apenas las estamos como agarrando. Y creo que ahí es donde entra el brinco, el decir... La, la nueva fase de evolución es, vamos a desentendernos un poquito de nuestros antiguos dioses, llámese un poquito el dinero, llámese un poquito la, el, lo mecánico. El dinero el, es nuestro dios, o sea, en la, en la actualidad es el, es el dios, dinero es el dios en este momento. Estamos de acuerdo, sí. que es... es porque es cuantificable, es medible. ¿Cuánta lana tienes? La puedes contar. ¿Y ¿Qué tan y porque, bueno eres? No lo puedo contar. Y porque independientemente de todos nos movemos por eso. O sea, un dólar, a pesar de que diga en Dios yo creo, puedes ir a un país árabe, un país radical, musulmán, Ajá. y te van a aceptar ese billete. Sí. Es una especie de deidad, o sea, es una religión. Sí. Lo que se ha construido alrededor del dinero porque nos mueve a hacer grandes cosas. El gran pedo creo es que a partir de esta religión te defines por cuánto tienes. Dios te bendice sí. por cuánto te da de esa realidad. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y no te define por cuánto experimentas, cuánto trasciendes, cuánto vives, cuánto... Mm. Mm, mm, Al cuánto revés, se... te castiga, ¿no? Te quita. Claro, viejo. Hay una historia, yo no sé si es cierta, que dicen que cuando empezaron algunas de las sociedades eh, sedentarias, a la par del trabajo estaba la comedia. La mitad del día era para trabajar, la otra mitad era para echar desmadre, ¿no? Okay. Y era igual de importante echar desmadre que trabajar. Y como nos fuimos volviendo avariciosos, le fuimos quitando al desmadre. Creo que ese es, este no balance es donde se chingó la, la ecuación, porque es, le estás quitando a los momentos de experiencia, le estás quitando, ¿has leído Momo? De Michael Endecao. No. Ya no nos güeyes que son los ladrones del tiempo, que te dicen, tú desperdicias el tiempo yendo con tu novia, con tus amigos, con tu familia, aquí te vamos a guardar tu tiempo. El tiempo que no lo desperdices es trabajando. Entonces es como la metáfora de lo que estamos viviendo, de que sí. el único tiempo importante es produciendo chingaderas. Sí, es que no vas a capitalismo, pero sí. Creo que ahí es donde entra el peor, porque entonces, ¿cuál es el sentido de solo producir chingaderas? Es absurdo, cabrón, porque eso te está generando todos los pedos que hay con el clima, te está generando neurosis, te está generando estrés, no vives bien. La, la idea original es vive lo mejor que puedas, ten... Los lujos, que tenemos unos lujos increíbles, como que tengas agua corriendo en tu casa, sí, eso es un lujo. Es una locura. Es una chulada, que hagas así y tengas fuego, o sea, que ya sea tan fácil controlar el fuego, son chuladas, ya están chidos. Que tengamos aire acondicionado, güey, es baños, una o sea, es mamada, una locura. O sea, cabrón. Y, y no decimos ya chido, cabrón. Internet, no, eso sí está. Es precioso, pero no entra el chido, gracias, ahora disfrutémoslos. Sí. Es, ahora quiero más y más y más. Ahí es donde creo que se desfasa el cuento, cabrón. Sí, y, y esa, esa, eso podemos argumentar que es algo que es del ser humano, pero también son, de cierta manera, el juego que hacen las personas que están en el poder, no sé si consciente o inconscientemente, para seguir perpetuando su poder. O sea, para seguir perpetuando esta... esta o sea, el status quo, o sea, estar de la manera en la que están muy cómodos. Y otra vez, puedes, porque se puede argumentar que es algo inconsciente, o sea, puedes decir, pues sí, la manera en la que el mundo opera y el dios que tenemos hoy, que es el dinero, hace que el juego se comporte de esta manera en donde nunca es suficiente, porque si es suficiente, la gente deja de producir. Pero tú es como no estás escuchando a, a, a los mismos güeyes de tu juego, explícame. Por ejemplo, ¿no viste que Steve Jobs, que tenía toda la feria del mundo, dijo, verga, daría toda mi lana por no tener una enfermedad? Sí. O sea, no estás oyendo a un Jim Carrey que dice, dude, ya gané todos los premios, ya soy el más famoso. No da felicidad esto, cabrón, no tienen que llegar hasta acá. Es las mismas gentes que perpetúan sí. el juego del estatus, de decir, yo soy bien verga porque mantengo esto. Estos no son felices, está el, el estrés bien cabrón de me van a chingar la empresa, me van a chingar este momento de, de las riquezas, lo que sea. Dices, tú tampoco eres feliz, pendejo. Pero es que también entiendo, pero sí hay cosas que el dinero sí te da la felicidad instantánea. O sea, si, si tienes un familiar enfermo y no tienes dinero, ahí literalmente el dinero te da felicidad. Pero entremos en puntos medios, mi carnal. Sí. No pobreza, la pobreza sí, está de la mierda. Una vez, que, una vez que ya tienes suficiente para mantener eso, ahí ya se Cosa, acabó. Cosa, la hijo Ay, de es, la es, chingada, es, cabrón. Esa es la diferencia, poner tú suficiente. Decir, a la verga, no voy a quedar en este juego infinito, ya tengo suficiente, 
ya, vamos a hacer cosas que no produzcan dinero, vamos a, a disfrutar la vida. Es eso, cabrón, pero ya gana la avaricia sí. donde ya mi felicidad ya no es gozar la vida, es producir lana claro. a costa de... Cabrón, a costa de acabarte mantos acuíferos, dices, no seas hijo de puta, sí, no, seas, sí, sí. no seas pendejo, güey. Es, sí. es, es absurdo que te acabes los mantos acuíferos a lo, a sí. lo naco, sí, güey. La, la, la cantidad de dinero que llegan a tener los billonarios es, es muy cabrón, o sea, es una locura. La cantidad de dinero que es mil millones de dólares, es una... Es una locura. Digo, sé que muchos no lo tienen ellos, o sea, no es líquido, es lo que valen sus empresas, pero como Ajá. quiera, o sea, es, es una locura. Hoy en día, no sé, este el Elon Musk vale más de 100 mil millones de dólares, Jeff Bezos vale 150 mil millones de dólares, es una cantidad de dinero que ni siquiera puedes entender, es ridícula. Pero cuando volteas y dices, ok, cabrón, cuando no tengas agua, ¿qué te vas a tomar tu lano? ¿Qué vas a hacer, hijo de la chinga? ¿No? Que bueno, también entendemos que el agua es un recurso, el planeta está hecho de agua, no, no se puede ir el agua a otro uh -huh. planeta. Pero pues que ya es una mamá que compremos aguas embotelladas, ¿no? Sí. O sea, esto es una chingadera. Imagínate, llega Dios y dice, oye, carnal, 70% de sí. tú estás de pendejo, estás trabajando para comprar agua en una botella, güey. ¿Qué clase de pendejos somos? Está, está bien cabrón que compremos agua embotellada. A mí siempre me ha sorprendido. Digo, entiendo que la mayoría es agua salada y necesita tratamiento, uh -huh. porque era un vergo de agua. Sí. Yo creo que ahí es donde, donde falta nomás una despertadita. Decir, a ver, carnales, vamos, va, vamos a dejar de ser unos pendejos. ¿Sabes qué creo que pasa, mi Roberto? Que en el fondo, mucha banda odia al planeta. Mm. Que hay banda que el apocalipsis lo desean, que, que, que le suena bien sabroso esta idea. De decir, el planeta que se haga mierda, me imagino que viene tan culero, que dicen que se haga mierda este planeta para que ya no venga gente a sufrir como yo lo sufrí. Sí. A mí, eso, fíjate, eso me llama mucho la atención porque siempre... Siempre que te sale algún, algún, algún post, algún video en alguna red social de, no sé, un animal atacando a una persona, Ajá. los comentarios son, qué bueno, está ahí, güey, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué bueno, güey? La atacó un puto oso, o sea, no mames, ¿cómo que qué bueno y que es culpa? No, independientemente de que estemos en su hábitat, no lo celebras, pero sí hay como un qué bueno que por fin se pudo vengar el animal. Tú eres un ser humano, cuando te ataca claro. un oso, quiero que tú también digas, digas qué, qué bueno, bueno que, que me, me están comiendo. No mames, sí, me lo merezco. Sí. A mí eso se me hace bien cabrón y hoy en día lo veo mucho. Y entra este rollo de nos odiamos ya tanto que queremos vernos hechos sí. mierda, cabrón. Y creo que ahí sí entra mucho de, del juego de manipulación del divide y vencerás. El divide y vencerás lo hicieron ya tañero que ya nos acabamos odiando todos. Sí. Que era, al <risa> sí. principio era un control de masas, sí. ¿no? Pero sí, claro. ya se fue lejísimo. Ya es una, una locura ahorita. Y nos deseamos el mal unos a otros. Y retomando lo que tú dices, si yo te deseo el mal a ti, me lo deseo a mí. Sí. Y a huevo me va a ir mal a mí por el simple hecho de yo querer que a ti te que tú sufras, cabrón. A mí me vale ver a que a mí me vaya bien, yo solo quiero que a ti también te vaya mal. Eso Dude, es. Eso, eso es, es eso. cabrón. Y esa es la mentalidad sí. general, güey. Me es vale mal. Que a mí me valga bien, yo nada más quiero que a ti también te lleve a la verga. Eso es lo que se... En esa sí. estamos atrapados la gran sí. mayoría que no movemos nuestras fichas del ego, cabrón. ¿Va? Uh -huh. Y es pendejo, es güey, ya deja de desearle el mal a otro y deseate bien a ti. Cabrón, ¿cuánto más tenemos que sufrir para, para decir, ay, muere, güey? Sí. Y aparte, lo, 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 lo importante también es entender que si a ti te va bien, no le estás quitando que a él también le puede ir bien. Y, y si a él le va bien, no te está quitando a ti, güey. Hay espacio para que todo el mundo construya su definición de lo que es... Claro, bien, pero como nos enseñaron a sufrir para merecer el cielo, sí. entonces que nos cargue bien la verga, porque no voy a hacer que yo sufro para ganarme el cielo y tú no sufres y a la hora de que nos muramos, los dos estemos en el mismo cielo. Sí. Yo te digo, ¿qué hubo, cabrón? Si tú te la pasaste de poca madre y sí. llegaste al mismo o ve, cielo. Es un güey disfrutando y estás pensando que espérate, hijo de tu puta madre, cuando se acabe la fiesta te va a llevar la verga y yo va a estar en el pinche cielo. Exacto, <risa> cabrón, exacto. Ahí es... Um, Creo que es donde nos entrampamos los seres humanos. Es como, bien es como fuerte, si tú wey. tienes un examen mañana Ajá. y tú estás estudiando y ves un güey de fiesta y dices, ah, mañana te va a ir a la mañana el, el examen. Sí, sí es cabrón. Eso. Y te da coraje que el otro cabrón de repente copió y a la hora de sale, sale, sale sacó 100 en el examen, cabrón. Y tú sacaste ¿no? 90 y estudiaste y dijiste, puta, a ver, me ganó este cabrón. Pero ahí creo que el pedo entra porque el mérito está de afuera, que el maestro mm. te diga felicidades y que no, no que digas, yo. 
quise estudiar. Y yo aprendí, o yo sea, yo aprendí. Yo sé, él no sabe. Exactamente. Sí. Y no importa el puto número que diga la hoja. Yo aprendí. Da igual, yo aprendí. Y también se vale que mi carnal no aprendió algo que no le interesa. Sí, güey, no, a mí no me interesaba esa madre, no me cambia la vida. No le interesaba esa materia, cabrón, ¿no? Sí. Que entra como la, la homogenización de... Todos tienen que aprender al mismo tiempo lo mismo. Cuando de entrada el ser humano tiene una capacidad de asombro. El ser humano es científico. Los niños preguntan. Sí. ¿Va? O sea, tú deja al niño preguntar. Sí, es curioso. Es curioso y él va a aprender. El pedo es que entra... Todos ustedes ahorita tienen que aprender la tabla del 5. Oye, pero yo quería saber la historia de los piratas. Me vale verga. Cállate ahorita los... <risa> Cállate los cinco, es la tabla del 5, sí. cabrón. No, más. yo ahorita quería salir a entender qué pedo con los árboles. La tabla del sí. puto 5. Ahí es donde chafea el cuento, cabrón. Y también porque te dicen la tabla del 5 y no te explican por qué te estás aprendiendo esta mierda. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Sí, dale muchas opciones y dale opciones de juego. Por ejemplo, Alejandro Jodorowsky dice que el cine se hace a partir de sumar y restar. Por ejemplo, dice, hay un chango. Súmale tamaño, claro. sale King Kong. Este, los pájaros de Alfred Hitchcock. Hay un pájaro, suma pájaros y sale la película, ¿no? Sí. O haces el, el Ant-Man, redúcele tamaño, o sea, dices sumar yeah, y restar. Sí. Entonces, llevado a la imaginación, sumar y restar, úsalas para jugar, úsalas para ir creando tus legos, para sí. crear tu entorno, para que tu juego se haga más grande. Pero en vez de que tener herramientas para que el juego se haga más grande, te voy quitando el juego. De a mí no me importa ahorita qué quieres jugar, te vas a sentar a escuchar algo aburridísimo, sí. te vas a sentar a hacer planas infinitas, cabrón, hasta que te salga la letra bonita y voy a estar chinguete y chinguete y chinguete hasta que te salga la letra bonita. Sí, y no, nunca entiendes el porqué. Y lo, lo más triste es que ese tipo de, de explicaciones que tú das, por ejemplo, del cine, es lo que detona pasiones. Eso es lo que hace gente apasionada, porque entiende por qué le va a servir aprender eso. Y dice, a la vera, pues todo sí lo voy a aprender. Y generan pasiones y que generan carreras y se vuelven, se vuelven buenos en lo que hacen. Dude, lo que dices de mi carnal, cabrón. Sí. En el cine vamos a sí. ampliarnos el universo. Te voy a dar herramientas. Pero esa es la gente chida, cabrón. La gente que dice, te quiero dar herramientas. Pixar... Dan un chingo de herramientas para que los niños amplíen su universo bien cabrón. Sí. Las nuevas que están aventando, la de, ¿viste la del negrito que toca blues no, o jazz? No, o he visto, no he visto la neta de las películas, pero sí, sí, la, sí he visto las de Intensamente, las de... Intensamente es chulada, o sea, cabrón. No he visto ninguna película, pero he estado viendo el, la, de lo que tratan y sí se me ha hecho muy interesante ver cómo ha evolucionado el tema de la animación para enseñar cosas... Que eh, cuando yo estaba chiquito eran bien elevadas para un niño, ¿no? Y esa banda es, te estoy dando herramientas para que juegues, no te las estoy quitando. Sí. Porque entendieron, me hace más rico enriquecer tu juego. Si eres el puto niño envidioso el que dice, yo tengo el PlayStation, pero no se los presto a menos que hagan mis huevos. Sí. Eso te hace un pendejo, cabrón. <risa> porque te hacemos así con sí. tu puto PlayStation y salimos sí. a jugar con una lata y nos la vamos a pasar de poca madre porque los niños se la pasan poca madre con una lata, con una caja, no les importa el juego de moda. Uh -huh. Pero siento que los malos son como... Yo tengo este juego y no te lo voy a conviar. Ay, pues chinga tu sí. madre, pendejo. Nosotros jugamos con lo que caiga. Ahí es donde entra el valor de la banda. El güey el que dice, dude, no necesito tus mierdas para ser feliz. Sí. Yo puedo ser libre con un toquecito, con una chela, con nada, cabrón. Con estar sí. cotorreando con el compa. Y esta banda es la que se logra salir del juego, ¿va? Sí, porque ya no yo... todo es esa métrica de necesito más dinero, necesito tal aprobación y tal. Y, y dice, güey, es, es, una, es un entendimiento de decir, güey, al chile que poquito necesito para ser feliz, güey. O sea, realmente si dices, pues con que mi gente esté bien, que son también cosas que no controlas, pero con que te haya salud. Con, y, y aunque no haya salud, encuentras en una manera. Y te vas, te, te vas volviendo a hacer esa pregunta y, y te vuelves a enfocar en las cosas que sí tienes y no en las que no tienes. Que eso se reduce. Y si la suerte te juega a favor de la abundancia... Tú, mochate con tus sí. cuates, cabrón. No hay nada más sabroso que prestarle a tus 100%. cuates tus juguetes. Ser sí. el puto niño envidioso, mierda. Es... Sí. No, no, no te la vas a pasar chido tú. Y a los demás niños les vale madres. Decir, ay, quédate tus juguetes. Clávatelos en el culo, pendejo. <risa> ¿No? Sí. Es, no hay nada más chingón que decir, me bendijo la suerte. Juguemos, carnales. Ahí están. ¿No? Sí. Vénganse mis compas. Vamos a, a ampliar el juego. Pues carnal, gracias porque era el podcast creativo, la neta estuvo bien chingona la conversación. Mil gracias, viejo, muchas gracias, cabrón. Este, te, ahorita estás con este podcast eh, en tu canal de YouTube. Sí, viejo, estamos pegándole fuerte ahí al YouTube, cabrón. Este, traemos varios, Está, te lo cuento de otra forma, estamos empezando uno que se llama Embarcación. Te lo cuento de otra forma, es tu sí. servidor cotorreando. 
Embarcación, la idea es con invitados, que espero en Dios algún día nos des el honor de sí, ser wey. invitado en Embarcación. Te lo agradecería infinitamente, Caon. Y vamos a meter unos que se llaman Drogumentaries. Los Drogumentaries. Okay. <risa> Drogumentaries. Los Drogumentaries va a ser, por ejemplo, ir con, con mi amiga, la de la Sierra Mazateca, y que nos platique qué onda con los hongos. Ir con el Flore, que nos platique qué onda con el peyote, etc. No, pero no solo los enteógenos, sino la forma de entender la vida a partir de las cosmogonías indígenas. ¿Por, ¿Por qué crees que no está tan financiado toda este, esta área de conocimiento? Wey? ¿Porque no les conviene? O sea, ¿porque des sería muy, desestabilizaría mucho el entendimiento? Mira, yo creo que ahorita está pasando algo que en últimas ya nada más les importa la lana. Por la ejemplo, lana, la que vez, hayan sí. legalizado la mota quiere decir... Porque la mota sí hace un despertar, sí. honestamente sí va por un buen camino. Te hace hacer preguntas y ¿eh? de que a la verga mis sentidos no son tan confiables y empiezas a preguntarte cosas. Sí, y honestamente sí te va saliendo de la Matrix. Como les Otra deja vez, un chingo te, de lana... Te, te presta, se presta también para el abuso, para usar la herramienta cuando no tienes que... Claro, claro, ¿no? Pero ahí sí la herramienta, sí. tú definirás si la usas para hacer pendejadas. Claro. ¿no? Si sí, la herramienta no es buena o mala, cosas simplemente creativas. es. Claro. Tú le das el uso que, que tú le vayas a dar. Yo siento que la raza, a los que mueven ahorita las cosas, ya solo les importa lana. Ya dicen, mira, si se me salen del guacal y si tal, 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 deja lana, sí. ya nos vale madres. Yo creo que los enteógenos no le han metido porque no dejan tanta lana, porque no es tan fácil. Porque esos sí son viajes recios. ¿Los enteógenos son que el opio? el, el mm, ¿qué es? Los que le llaman alucinógenos, el peyote, el, 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 peyote, el, el ayahuasca. Sí. Se confundí el opio con el peyote, <risa> sí, el peyote, una disculpa. Ajá. Sí, esos son los enteógenos. Enteógenos, Simón, okay. que son los que despiertan ahí la visión. Que ¿no? también es interesante que, o sea, que el, 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 el asociarlo con un tema que se da más por naturaleza, ¿no? O sea, que está en la naturaleza. Sí. O sea, sí hay, sí, porque es como la comida, ¿no? Estábamos hablando de, del consumo calórico hace rato. La comida que es muy procesada, muy fabricada, pues si sí es comida hecha con una intención de volverte adicto. Claro. O sea, ahí sí hay un diseño consciente de nos vamos sí. a chingar estos cabrones, sí, sí. vamos a ser lo más barato posible. Sí. Y lo mismo pasa con este tipo de sustancias que también las, las químicas son una mierda. O sea, las son una mierda. Sí. Son hechas para joderte a la verga y no hay de otra. Y ese, este, creo que sí es importante esclarecer ese tema, ¿no? Sí, sí, y tal cual lo que estás diciendo, que un todos los procesados y ultraprocesados están hechos para sí. que te hagan adicto a esas madres, ¿no? De eso viven un verbo de personas y viven cabrón. Son buenos, son buenos haciendo lo que hacen. Son muy buenos, sí. cabrón. Pero bueno, que no, gracias por, por caer la creativa. ¿Algo más que quieras platicar? ¿Algo más que quieras compartir? Digo, estaba, me estabas platicando tus proyectos ahorita. ¿Algo más que, te, que se te haya olvidado? Este... Estoy escribiendo, ya lo terminé, un libro. Ok. El señor que te conté que ayudó a Jessica a lo de la empresa, que es el que está haciendo todo esto, me está ayudando a publicar un ¿Cómo libro. ¿Cómo se llama él, perdón? Se llama Salvador Hernández. Ok. Va, y él va a ser mi publicista. De esta, dentro de las cosas que estamos viviendo ahorita en, en la casa, que es tu casa, es proyectos que tengas, hazlos. No los dejes en chaqueta mental, uh -huh. ¿no? Yo desde que tenía 13 años, mi rollo era yo quería ser poeta y quería ser escritor y demás. Y en estos caminos de manifiesta tu realidad, fue, haz tu, tu libro, ya terminé mi novela y ya está hecha después de que mm, años era nada más una chaqueta mental. ¿cómo? ¿Cuándo la terminaste? La terminé hace dos semanas. Ah, Ahorita hace dos está semanas. En... Órale, felicidades, güey. Es un verso que una novela. Está en todo el proceso de, ¿cómo se llama? Como la revisión sí, ahí sí. literaria. Este, como sí, de estilo. Edición. El estilo literario, exactamente. Uh -huh. Simón, y te voy a decir que, que estoy experimentando. Decidí dejar de jugar el papel de víctima, dejar de jugar el pobrecito de mí, el deprimidito que se quiere suicidar, y empecé a experimentar el quiero vivir Bien, entendiendo la tierra, el sol, la lluvia como algo sagrado, ¿no? Que en vez de que cuando llueva diga, puta madre, está lloviendo, gracias, está lloviendo, es vida, qué chingón. Y... ¿No te gusta la lluvia? No me, me gustaba, me a mí ya, lluvia, me, ya la amo, cam, porque ya la enciendo, es la Bueno, digo, también es obviamente... Es, es delicioso la ayuda teniendo un techo, ya estando afuera valiendo ver, pues sí está gente que lleva, ¿no? También es un privilegio decir eso. Pues sí, pero es vida. Pero es vida, sí, es finalmente cabrón. es vida. Tienes razón. 
Y lo que ya entendí muy claro, mi querido Roberto, es que uno decide, ya me queda clarísimo, uno decide estar mamando o estar viviendo bien. Entonces, es llevarlo hacia mí, decir, si voy a estar mamando, tener claro que es porque yo quiero estar mamando de que hay pobrecito de mí y tal, tal, tal. Entonces, no soy la víctima de la vida. Y si no quiero estar haciendo eso y decido vivir mejor, no soy la víctima de la vida. El, entendí, viva lo que viva, no soy la víctima, jamás. Es una mierda vivir el papel de la víctima del pobrecito de mí porque es cómodo, pero está de la verga, ¿sabes, cabrón? Uh -huh. Y siento que como mexicanos ya hemos jugado mucho el pobrecitos de nosotros, somos los inditos. ¿Sabes qué quiere decir hijo de la chingada? Quiere decir hijo de una indígena violada. Sí. Pobrecitos que los españoles... Ya, güey, no mames, yo creo que ya vamos a dejar de mamar sí. y asumir la responsabilidad. Es decir, somos somos cabrones que, que nos gusta el cotorreo, somos cabrones que nos gusta echar desmayo, pero también somos cabrones que sí somos trabajadores, somos cabrones que sí somos creativos. No somos los putos victimitas, inditos, pobrecitos, pobres pendejos. Somos los, los, los herederos del sexto sol y nos toca lo mejor de las culturas mesoamericanas, nos toca lo mejor de Europa, sí nos toca tener tecnología, pero sí nos toca bendecir el sol, bendecir la tierra, bendecir el agua, decir, soy las estrellas, que voltees a ver esas madres en la noche y digas, eso soy yo, cabrón, no estoy sí. huérfano ante el universo, no soy hijo de un puto dios barbón, loco, pendejo, esa parte <risa> no está chida de, de la herencia que tenemos de Europa, va, es decir, somos los hijos de la estrella y estamos destinados a vivir... En, en, en lo sagrado que es cada puto momento que inhalas, cada momento que cotorreas con alguien, cada momento que tienes agua, cabrón, que puedes respirar, dando gracias, quitándonos el papel de victimitas ya, cabrón. Sí, o sea, me, me gustó eso que dijiste que, digo, de, dentro de la unión de estas dos culturas que existían en dos partes del mundo, sí. solamente nos quedamos con las tradiciones y costumbres de una, ¿no? Y la idea también es entender que obviamente también tenían lo suyo, y también había un desarrollo y un conocimiento de la otra que hay que considerar, ¿no? Grandísimo, cabrón. Sí. El conocimiento médico de la banda. Y que eso, es, y enorme, eso, hace, eso te hace también un, enorgullecerte de dónde eres y de tus raíces, que es lo que le falta mucho al mexicano. Sentir orgullo de que, güey, qué chingo soy de México. Es eso. Es, es, es. Vámonos a la máquina del sí. pasado, a cambiar nuestro pasado de eh, los inditos que vinieron y se los chingaron, es si no fue la historia, y los inditos eran muy cabrones, también eran unos hijos de puta sí. ¿no? Y como todos como todos cabrón, entonces quitar irnos en la máquina del pasado, de somos los hijitos de unos pendejos y de unos culeros nada güey, somos hijitos de chingones y de chingones, que tenían sus rollos Simón, pero somos, somos la, eh, los herederos de dos culturotas porque además son un chingo, ¿no? Son dos, porque aquí había toltecas, y había huirras, y había mazatecas, había... Pff, ¿No? Y allá tampoco es que eran los españoles, también eran un chingo de árabes. Vino mucha sí. banda de marruecos, venían banda de todos lados. Somos la mezcla de, de la chulada, cabrón. Sí. ¿No? Pues con eso terminamos, se me hace un, un salud que era la bueno. Muy eh, gracias. Cabrón. De verdad, gracias por caerla creativo. Nos echamos la parte dos cuando quieras. Cuando, cuando sacas tu libro. O la, el... o tien, ¿Tienes alguna fecha de tentativa o no? Se supone que en unas tres semanas ya está, ah, bueno. ya está impresito. Pues si, si me dices dónde comprar, lo pido y nos echamos una parte dos. Muchas gracias. Este, ya que me lo haya aventado y, y, y hablamos, carnal. A toda madre, muchas gracias. Hijo. Pues bueno, gracias a toda la gente también que escuchó o vio este capítulo creativo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el que sigue. Sobres. Sobres. Clarísimo. Bien, todos cabrón. Muchas gracias por escuchar este episodio de Creativo. En la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de Creativo tres días antes en Amazon Music completamente gratis. También, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios. Y si te gustan los temas que tratamos en este podcast, entonces seguramente también disfrutarás mis libros. Aquí te comparto el link para que les des un vistazo. Muchas gracias por ver Creativo y nos vemos en el próximo episodio.